，朱太太，嗯、听说了吗？首富家的大小姐，她回国了呢。那可不是嘛！你看啊，今天这名流宴，那连罗斯查尔德家继承人都来了。我跟你说啊，今天啊，据说啊，不单是首富给他们家女儿办的这个招待宴，更是招婿宴呐。就连丁禄孙头领和卢氏集团的大少爷也来赴宴了呢、嗯。是吗？真是名流荟萃呀、啊！哦，就是。爸妈，云叔啊，今天的名流宴可是爸爸和爸爸专门为你举办的，这里面呢、啊、都是一些青年才俊，一会儿啊给你介绍认识啊。爸，你知道的，我最不喜欢这些了。哎，云儿，你先进去看看嘛，这可是你爸一番心意啊。哦，知道了，这是我父亲。你没来呀？好想见见这个首富大小姐。首富大佬，首富大人，我是孙家新一任总理，今日特来提亲。我孙家奉上一百亿彩礼和天子好别墅庄园。天子别墅庄园，这可是传说中有价无市的福地，买不到呀。顾老爷，我是荣家嫡长子荣先川，今日特来提亲。我荣家奉上两百亿彩礼，康城玉品房产五套，荣家和田玉泉家宝一枚，和所有汽车产业链以表诚心。啊，荣家连他家的传家宝都带来了。顾老爷，延续小姐，我是罗氏彩二的家族小爷。我愿奉上全数所有旗舰店的子孙会员卡，全世界独一无二，象征美好爱情的本质之行。父母刘辉最大嫂的亡魂，罗氏彩二的家族版书赛，请元素小姐家的。小孙呐，钱川。还有罗斯查尔德先生，谢谢你们对小女的垂爱。云叔，你喜欢谁？随便挑。这还用说？肯定是雪松同领啊。孙同领，谢谢你的好意，只是你不是我喜欢的类型。这，哎，居然拒绝了孙同领。云叔小姐，我们两个从小一起长大。我对你的情谊从未改变，千春哥，我也不能嫁给你。为什么？很抱歉，罗斯查尔德先生，你也不是我喜欢的类型，居然拒绝了顶级贵公子。对呀，不愧是大小姐。袁氏小姐，是我的礼物不够吗？我可以再加。诸位啊，既然我女儿没有选中各位，想必啊，一定有她自己的考量，实在是抱歉了，云舒呀。这今天的宴会啊，来的名流还有很多，你喜欢什么样的，你随便选。妈，其实我在国外上学的时候谈了一个男朋友，他叫楚延秋。我今天跟延秋约好了，要一起去见他的家长呢。哎，袁叔，你这不是胡闹吗？这么多优秀家族的少爷你看不上，你偏偏看上一个穷小子。爸。燕青她不是穷小子，她有自己的事业。好，好，好，既然是我女儿选中的男人呢，相信一定有他的过人之处。哎，对了，这今天你不是第一次去见男朋友的家长，礼物呀，妈都给你准备好了，顶级燕窝、天山雪莲，还有这钻石翡翠珠宝，加在一起啊，价值都超千万了。这要是不够的话，要是不够，就把我的礼物给你送去吧。还有我的，算我一份儿。不用了，这些就够了。妈，爸，别先走了。哎呀，这不知道又便宜哪个臭小子喽。走吧。不行，就是一个包装也太精致了。严青出现那么强，肯定会多想吧。算了，明天换几个朴素的袋子吧。
不好意思啊，路上有点堵车。没事，我妈在里面，我们进去吧。嗯。带这么多东西。我妈说第一次见长辈要懂礼数。兰青，我有点担心，万一阿姨不喜欢我怎么办？放心吧，我妈很好相处的啊。嗯。妈，我给你介绍一下，这是我女朋友于叔。阿姨好，别说，坐吧。站着别动，转一圈让我看看。腿细腰细，没胸没屁股，一看都不是生儿子的人。妈，这都什么年代了？这生男孩和生女孩一样。别说，坐吧。阿姨。第一次见面也不知道你喜欢什么，我就准备了一些燕窝和天山人参，还有一些其他的补品。这不什么呀？燕窝、人参，我平时用的可都是高端牌子，几百一两的燕窝、人参。你这种杂牌子，我怕吃坏了身子。几百一两的燕窝，可是我这个都是几万一两。我爸特意从国外带过来的呀，妈，徐叔这次来的匆忙，而且他也不知道你喜欢吃什么牌子，等过两天我陪他一起去买。啊，云叔，坐吧。嗯。顾小姐是吧？你户口哪里的呀？啊，阿姨，我是北城的。北城的，感情还不是本地户口呀？这龙城不是北城下面的城市吗？他怎么还嫌弃了？妈，这户口在哪里不重要。你家有房子吗？离市中心远吗？嗯，我家几套别墅都在郊区，市中心的房子我爸嫌太闹，我妈也不喜欢，全部出租了。阿姨，我家房子都在郊区呢，在郊区。房，妈，郊区空气好，而且现在不也有很多人在郊区建别墅吗？哎呀，那能一样吗？他家是农村的，自建房，怎么能和有钱人相比？妈，这是云叔第一次来家里拜访，你不要这样。气死我了，气死我了！你说说，你长得什么样的不好，非得找这种农村户？他是自建的，你怎么对得起我们家的越住越中啊？这本身不是农村的吧？要是喜欢市中心的房子，我爸刚投资了龙城翠云湾几个楼盘，想要什么不行，也不难呀、啊。你爸爸是做什么工作的呀？啊，我爸是在原石山上负责采矿。什么？在山上挖石头？我爸挖的是自家的矿山地下。我们家首富都是靠我爸挖出来的。妈，这云叔爸妈做什么工作没有那么重要。你呀，你原来说他爸是做生意的，这一年下来吧，有几十万的收入。现在他爸就是个挖石头的，一个月下来撑死你有几千块。你娶了他，还不娶了个拖油瓶吗？阿姨，感情是两个人的事情。严青娶的是我，我要嫁的也是严青，这跟我父母有什么关系？怎么没关系？你呀、啊，要工作没工作，要事业没事业，还是农村的自建房。我们家云清可是名牌大学毕业，还是个开公司的。我看就你这样的，就是高考我们楚家。我算是看出来了，阿姨，今天这次两家见面。你打心里就没有看起我？你还有脸说呀？你知道两家见面，你还知道？你不懂规矩也就算了，你爸妈不懂规矩。妈，你少说两句，这在餐厅吃饭，能听见像什么样子？伯母，我来了。梁梦也来了，全是字。年轻，好久不见啊！妈，今天是我和云叔我们两家人见面
，你叫孟雅过来干什么？那又怎么样？孟雅又不是外人。孟雅呀，伯母看见你就高兴。今天是两家人见面，这个柳梦雅来干什么？伯母，你怎么了？我刚才看您一脸高兴，还说呢，都气死我了。云清看上这个农村野丫头，要房没房，要钱没钱，家里他爸还是个挖石头的，说出来我都嫌丢人。挖石头可是很危险的呀，要一不小心从山上滚下来了，被石头砸死了，可怎么办呀？我爸安保措施做的很安全，就不劳你操心。哼、嗯，你还不认识我吧？介绍一下，我是柳梦雅。年轻的前女友，也是八上集团的现任总监，年薪百万。八上集团上班，这不是我大哥管理的公司吗？梦雅才是我心中最完美的儿媳妇，不但人长得漂亮，还温柔贤惠，知书达理。最重要的呀，还是龙城户口，年纪轻轻的就事业有为。你某些人。强宝贝，妈，我和梦雅已经过去了，现在我们只是朋友。什么朋友不朋友的？那老夫老妻不都是从朋友做起的吗？只要你有情，他有意。梦雅这儿媳妇，我认定了。阿姨，今天这顿饭在你的计划里，应该是散伙饭吧？是又怎么样？人嘛、啊，往高处走。我儿子云清是名牌大学毕业，就得找个门当户对的女人结婚。人家孟雅从国外留学回来，是一家大公司的高管，月收入百万。你呀、啊，连人家孟雅的一个头发丝都比不上。顾云舒，我要是你呀、啊，现在就拿着这堆垃圾，就多远滚多远。够了，妈。今天是我们两家人见面，于情于理，你都不应该这样走。儿子，妈也是为了你好啊！你有广阔的前景，前途似锦，怎么能找这样的农村野丫头？她找一个农村的男人，嫁了不也挺好的吗？我自己的事情，我自己会看着办。不管是前程还是事业，我自己会争取。既然今天是两家人吃饭，那就和和气气的把饭都吃了。至于有什么事，以后再说。哎，我说你，伯母，算了算了，严青说的也有道理。既然是第一次见面，那就坐下来好好聊聊吧。还是梦雅懂事呀，知书达理，还体贴伯母。我们这楚家的儿媳妇儿，非你莫属。不像有些人，还想乌鸡变凤凰，做梦。阿姨，你说谁是乌鸡呢？算了，云说，你少说两句。贤清，你觉得今天这顿饭还有吃的必要吗？阿姨堂而皇之的拉着你前女友在饭桌上，撮合你吗？我一个正牌女友被阿姨贬低的一无是处，这个鸿门宴，我怕吃着烫嘴。还跟你脸呢？不想吃赶紧滚！是谁要让我女儿滚的？妈，你怎么来了？啊？这个是我男朋友严青，你好，我是云舒的妈妈。阿姨你好，请坐。您就是楚夫人吧？我女儿云舒呀，平时在家被她爸爸哥哥宠着，这性格呀，的确有些任性。要是云舒有哪儿做的不好的地方啊，我先带她向楚夫人您赔个不是了。奇怪。这顾云舒妈妈怎么这么眼熟啊？好像在哪里看到过。云清，他家还有个大哥，他大哥做什么的呀？这万一你又结了婚，他大哥是不是还得死皮赖脸的让你养活呀？妈，你少说两句。楚夫人，我儿子呢？他自食其力，不用让你们楚家养活。啊。你说的倒轻松，他爸就一山上挖石头的。一年下来也没几个积蓄吧？我看啊，我儿子要是娶了你家女儿，这彩礼肯定是给你大儿子结婚用的吧
，这以后养老的事儿还得我儿子承担呀、啊。挖石头，楚夫人，我老公挖的那可不是一般的石头，您多虑了。阿姨，我妈不是那个意思，您别放在心上。你看，你想吃点什么？服务员。这是菜单，你们看一下。哟，这不愧是五星级高档餐厅啊，连这菜单都是英文的呢。妈，你要是看不懂，我帮你点。我怎么可能看不懂？我要这个。这位夫人，您确定要这个吗？确定，这个够我来两份。可是这是我们主厨的名字啊。真是不当！你们主厨的名字怎么放到菜单上呢？这位夫人，您需要点点什么吗？我要一份鹅肝，一份鱼子酱，呃，一份意式蔬菜汤。哦，对了，我女儿呢对海鲜过敏，这所有的海鲜，包括海鲜酱啊，她都不要。牛排呢，我要七分熟，另外再来一瓶八二年的拉菲，就这些。好的，夫人。八二年的拉菲是服务员，我点菜，请问您需要点点什么吗？我跟他一样的来一份。您也需要八二年的拉菲吗？不，不要比他贵的，我要七二年的。可是夫人，最高年份的就是八二年的拉菲，没有七二年的。什么破饭店，连七二年的洋酒都没有。行行。那就给我来一瓶八二年的吧。您确定要八二年的拉菲吗？伯母，八二年的拉菲可不便宜啊！哎呀，它贵能贵到哪儿去？我又不是付不起钱。我今天呢，就是让有些人看看，什么叫门不当户不对，一个天上，一个地下，想攀上枝头变凤凰，做梦。您确定要八二年的拉菲吗？有我说你一个服务员，怎么这么啰嗦？我让你上你就上。好好，我这就给您下单。红酒不得配牛排吗？再给我来一份时常熟的牛排。哦，对了，还要一份鹅肝和羊排。服务员，这个至尊套餐还不错，还有品牌的专属美容服务，给我来一份。不好意思，女士，这是至尊会员专享，限定出售。我们家梦雅可是高级会员，是这家餐厅的常客呢。还好啦，一周我也就来那么两三次嘛。这个套餐我要了。啊，不好意思，女士，您这是钻石会员，权限不够。什么？我的钻石会员卡还不能用？你们这什么破套餐啊！把你们经理叫过来。我跟你们经理可是老朋友了。不好意思，女士，经理现在在开会，没时间招待你。刷我的卡吧！哦，您这是全球限量三张的至尊黑卡吗？怎么可能啊？你看错了吧？至尊黑卡，我记得只有首富才有啊。不错，这就是至尊黑卡。什么黑卡啊？肯定是看错了。一个乡下挖石头的，怎么可能有这种卡？连我这辈子都没见过呢。他们呢，肯定是从来都没来这家餐厅消费过。伯母，这爷青卡上弄什么人呀、啊？可真是有其母，不其女啊！妈，梦雅，你们两个都少说两句。能够见到持有至尊黑卡的，是我荣幸。夫人，您是至尊黑卡，根据我们店的规矩，您在我们店消费一律免单。什么黑卡？这是一张小黑卡、啊。我妈这可是顶级黑卡，夫人需要带您一步到。至尊黑卡专享的江景包厢吗？不用了，就按照刚才的菜单各来一份吧。你下去吧。好，夫人有需要您随时招呼。梦雅，他那黑卡是什么卡？比你那钻石会员卡还高级吗？伯母，好奇怪啊！他们不是农村来的吗？这可是全市最好的餐厅，他们怎么可能有这里的黑卡？我看他八成就是瞎猫碰到死耗子。真能上假的吧？你看他俩那身上面穿的，就是地摊货，能有什么钱？徐叔，阿姨的黑卡怎么回事？
，阿姨的黑卡怎么回事？呃，我妈妈她，我认识这里的经理，卡呀是经理给的。哦，曾经经理给的。顾夫人啊，我可听说你家是自建房，农村户口。这说出来怎么着也不够体面。我们家云清可是名牌大学生，这孩子年纪小不懂事，我们做大人呢，还得多把控着点。楚夫人说的有道理。你们家云叔和我家儿子门不当户不对，他们俩在一起是不会幸福的。你说的对，依我看呀，的确啊，门不当户不对。阿姨，这都什么年代了，还讲究门当户对？我跟颜青情比金坚，真心相爱，这就足够了。是啊，妈，我们两个的感情，您就别问了。儿子，我这也是为了你好呀、啊。他们家一穷二白，家里还有大哥，这要是你娶了他，我们还不得养活了一家人啊？妈，你怎么这么说？总之，我不同意。你看孟雅，人美心善，而且呢是八丈集团的项目总监，月收入百万。你也是，放着这么好的女孩不要，非要看上这个穷丫头，你非要气死我啊你！这女人啊，还是有自己的事业，总不能指望着嫁给颜青之后，让她养活你们一大家子人吧？你是八十集团的项目总监。你是八尚集团的项目总监，是啊，马上就是项目总经理了。孟雅才是我心中完美的儿媳妇儿，懂事体贴，而且还有事业心，年纪轻轻就是八尚集团的项目总监了，月收入过万。像有些人明明是只乌鸡，偏偏想爬上枝头做凤凰。阿姨。怎么说你两句还急眼呢？我又没指名道姓。在你心中，南帝就真的这么重要吗？当然重要。我们家云清可是含着金钥匙出生的，受过良好的教育。我辛辛苦苦把他拉扯大，可不能让你给耽误了。妈，你不是让我好好沟通吗？我这不是在跟他们沟通吗？阿姨，我我们云叔耽误你家颜青什么了，顾夫人？我们家云青可是前途一片光明，再有个富家千金，那可是如虎添翼，那还不得前程似锦了呀？说实话，你的女儿就是配不上我家儿子。本来啊，看着颜青这么懂事，我猜她一定是出生在一个门第家庭，如今看来啊，是我误会了。我们家云叔呢，从小在家娇生惯养。这既然说到门第啊，依我看，两家的确不太合适。我们又嫌弃你家穷，你倒嫌弃我们家来了。楚夫人，到底是谁嫌弃谁啊？这第一次见面，你就给足了我女儿下马威。日后如果云叔真的嫁到你们楚家去，这还不得处处被你刁难？这能怪我吗？他要是有孟雅的一半好，我能刁难他吗？他连孟雅的一根头发丝都算不上，还想高攀我顾家，做梦！我们顾家从来不高攀任何人。好，这么硬气，那就分手，让你女儿离开我儿子。哼！感情的事呀，我不会过分过问。孩子们分手不分手，那是孩子自己的事儿。楚夫人。我们呀，也应该多尊重孩子的意见。还是你体面人会做事，说到底还是想高攀我们楚家。我们家云清可是人重容大有出息，怎么委屈娶一个连本地户口都没有的丫头？一个龙城户口还真让你整出优越感来了。怎么，龙城户口是户口，我北城户口就比你低了几个档次吗？我们云叔呢，自小在家里娇生惯养。要不是怕他受委屈，你觉得我会愿意浪费时间精力在这儿和你闲扯吗？你好，好
，我一家人蛇鼠一窝，现在就这么放肆，以后见了人还有的。伯母，您消消气啊，为他们生气不值当的。妈，别闹。儿子，分手，分手，必须分手。喂，赵经理，好，我知道了，我现在马上过去。妈，是不是出什么事儿了？你要是有事情，你就去忙，剩下的事情我可以解决。楚夫人，我还有事就恕不奉陪了。不过呢，有些话我也摊开了说，孩子们感情的事呀，我不会多加干涉。但是，如果我们家云舒在你们楚家受了一点委屈，你听明白了？我们顾家不会坐视不管。你们家就是一搬石头的，还不是想高攀我们楚家？我告诉你，有我在，你女儿休想嫁到我们楚家！哼，你要执意说高攀呢，楚夫人，我们今天也摊开了说。你记住了，要说高攀，也是你们家儿子。高攀了我们顾家，反了，简直是反了！够了，妈，你能不能别闹啊？这是在外面餐厅，你闹起来也难看。儿子，我这就是为了你好呀！你看梦呀，要世家有世家，要外貌有外貌，要事业有事业，他难点比不上顾云舒。阿姨，钱乃身外之物。我自诩，我跟颜青的感情胜过一切物质。你有物质的爱情，那叫爱情吗？结婚是两个家庭的事儿，没有物质的结婚，那就不能行。你呢，就别耽误我们家颜青了。是不是电视剧太多了？真以为灰姑娘会遇到有钱富少啊？这人呢，还是要现实一点，认清自己的身份。梦雅可是白富美。人脉广，路子多，对我们家颜青呢，日后有很大的帮助。你呢？你能给颜青什么呀？难不成结婚之后就准备一辈子在家洗衣做饭、端茶倒水啊？嗯。我们家颜青娶的是老婆，可不是雇佣一个保姆。如果颜青想要你说的那些，我也可以给他。顾云舒，你们家做什么的？你心里没点数。你能给颜青什么呀？钱、人脉，还是事业上的帮助？恐怕你连嫁妆都给不起吧？分手！今天颜青，你必须跟顾云舒分手。够了，妈，我是绝对不会和云舒分手的。颜青啊，这顾云舒给你灌的什么迷魂汤药啊？他有什么好的？我们两个是真心相爱，我是绝对不可能和云舒分手。妈，我们两个的感情就别问。颜青，我们俩之前也是真心相爱啊，怎么这刚分手没多久，你的心里就住了别的女人了？我们两个已经是过去了，强扭的瓜不甜。颜青。咱们好好吃饭吧，吃吃吃，就知道吃，你是饭桶啊！伯母，您消消气啊，别生气了，您都饿一上午了，快吃点东西吧。我听说啊，这家餐厅的厨师可是首富的御用厨师呢。来，还是我们家梦雅贴心懂事。颜青啊，一会儿我要去打麻将了，待会儿饭后你把梦雅送回家。妈，我一会儿还要送云舒回去。哎呀，他就坐地铁回来，怎么来就怎么去呗。梦雅今天喝酒了，不方便开车，你负责把她送回去。这附近也没有公交站，也没有地铁站，他一个人回去，我不放心。有什么不放心的？一人皮糙肉厚的，你就负责把梦雅送到家里。
。算了，伯母，我还是自己交代价吧。哎，梦雅，这贤清一个大男人，怎么会让你叫你代价呢？放心吧，让贤清把你送回家。那好，那就一起送吧。燕青啊，我听说湖心海岛那家烤肉店翻新了，最近啊可火了。湖心海烤肉？是呀，之前我们两个约会的时候就喜欢吃他们家的烤肉。我还记得我们最后一次约会的时候，你对我说：“这辈子非我不娶。”梦雅，那都是过去的事情，就没必要骗。可是我们两个在一起的每一个细节，我都记得清清楚楚。怎么可能轻易忘记呢？哎，我听说今天是你们两家第一次见面，怎么就你妈来了？你爸呢？我爸去国外拓宽海外市场了。怎么，我爸的行程也要向你汇报？拓展市场？你可真会往你爸脸上贴金啊！该不会又跑到国外哪个山上挖石头去了吧？不过啊，你可要提醒你爸小心点。最近泥石流可多了，可别一不小心出什么意外啊！我爸挖的可不是普通的石头，切，不是普通石头，还能是金山银山啊？哎，还就被你说对了，我爸挖的呀就是原石。原石？你还真当你爸是首富了？不云舒，做人呐要有一点自知之明。是骡子是马，大家一眼就能看出来，装什么装？燕青，我听说你们公司最近想开展生态旅游项目，我这里啊正好认识一个做生态旅游的张总，要不我介绍你们认识一下？合作的事情以后再说。梦雅，你到家了，下车吧。燕青，我身体不太舒服，要不你送我上楼吧？柳小姐，不如我送你上去。来，我送你。燕青，在你心里是不是也很在意门当户对？别说，我妈今天确实有些过分了，但她毕竟是我妈，你别往心里去了。可是阿姨不喜欢我，我放心吧，我会好好劝劝我妈，绝对不会让你因为嫁给我而受委屈。燕青，云、嗯、舒。这不是妈说你，你看看你这选的都是什么人呢？啊，你看看他妈那个德行，这你要是以后真嫁到他楚家去，那是要吃苦的呀。妈，我嫁的是颜青，又不是他们楚家，就别担心了。哎呀，女儿啊，这颜青怎么说那都是他的儿子，这以后真结了婚，他能处处向着你？颜青的为人。还是很了解的。哼，我们顾家北城首富，他一个小小的工薪阶级，他有什么资格嫌弃我们家穷的呀？哎呀，好了好了，妈妈，那言青不也说了吗？他妈妈文化低，您就别跟他一般见识了吗？云舒，你感情的事儿啊，我和你爸呀不会多问，但是你爸他可说了啊，你呀、啊、心思太单纯。你爸呀，为了以后让你少走弯路，这个楚言青啊，他会亲自把控，他要替你呀，好好的试试他的忠心。不好了，师傅
，工厂用货被查出了问题，咱们的合作商龙老板非要告我们，让我们索赔两千万。什么？工厂的货不是已经发出去了？怎么会出问题？到底怎么回事？是发出去了，但是他非说跟样品不一样，他已经向我们公司发了律师函了，要我们索赔两千万。龙老板在哪儿？我要见他。是，哎，龙老板发话了，说不给钱就走流程。他已经聘请了龙城最好的律师，看来这两千万我们龙一科技是非赔偿不可了。艾森，严青，这是梦雅花了一早上的时间给你煲的鸡汤。严青啊，你之前最喜欢喝我做的鸡汤了。妈。公司出了点事，你们先回去。出什么事了？公司到底怎么了呀？哎，秦一凡，快说说看。是我们的合作商龙老板要告我们荣誉科技，索赔两千万。两千万，这么多呀？儿子，你公司刚起步，这一时半会儿你拿不出这么多钱啊？秦秘书啊，你先下去。妈，公司的事情我会解决。你们先回去。哎呀，公司都出事了，我哪能回去？梦雅，你路子宽，人脉广，你认识这个龙老板吧？我就是在巴上做项目副主管，对接的基本都是内务，哪里认识什么老板呀？不管了，先应付下来再说吧。燕青，你说的合作商是瑞福贸易的龙老板吗？我和他儿子啊有点交情，哎呀，这是真的吗？梦雅，太好了，太好了！闺女，赶快给我打个电话说说。好，燕青，我给你带了便当，赶快吃吃吃，不要快了。顾严叔，你来我儿子的公司干什么？我来给严青送午饭啊。我什么时候了，就知道吃吃吃。严青公司出事，哪有今天吃饭？你赶快给我滚开，别再碍眼。妈，顾云舒，女人做到这个份上，我可真替你感到悲哀呀、啊。贤青，公司出什么事儿了？是项目出问题了吗？你问那么多干嘛呀？公司项目，你一个女人能懂吗？赶紧给我打吧。贤青，到底出什么事儿了？上次工厂的批货出问题了。上次那个工厂是我找你对接的呀，不应该出问题的。什么？那批货是你对接的？这不该糊弄吗？妈，你能不能少说两句啊？等着那批货出问题了，这件事就得由他负责。要不是顾云不找那乱七八糟的公司的工厂，那龙老板对接批货能不满意吗？阿姨。天龙集团旗下的加工厂是整个龙城最大的首饰加工厂，不是什么乱七八糟的工厂。你讲点道理行不行？我管你什么工厂，总之现在这批货出问题了，人家龙老板让我们赔偿两千万，是你对接的，你就得负全责。你是严青的妈妈，是长辈，我不想在这跟你扯。怎么，我哪句话说错了？这批货是你对接的，现在要赔偿两千万，你不得赔吗？妈。你别无理取闹了，行不行？当务之急是解决问题。这批货本来没有任何纰漏，是龙老板自己检查不够严谨，推卸责任。你在家里暖就算了，你跑公司来像什么样子？你你严青，我这可都是为了你好，你为了你一个女人这么跟我说话，真是有了媳妇忘了娘啊！我我不活了，我不活了！瑞丰的龙老板，我会去解决。你来解决？你有人脉吗？你有背景吗？你能解决什么事情？我们家严青遇到你，真是倒了八辈子霉了。还得靠梦雅。梦雅，你赶紧给龙老板的儿子打电话。做生意不可以这样的嘛，你说是不是？是、啊，伯母，我现在就打。梦雅，这件事情非常的严峻，你要是能帮忙，我一定重谢。严青。我对你的心意你是知道的，说谢谢就太简单了。你还谢什么呀？梦雅的心意你还不知道吗？等这件事情解决了，你带着梦雅好好逛逛，听见没有？妈
：“你，姑娘，你赶快跟荣老板的儿子打电话，你看看把严青急的。”“是啊，伯母，我现在就打。”“据我所知，冯老板可没有什么儿子。”“顾云舒，你们家就一个山上挖石头的，就你们家那点人脉，你认识什么大老板？”“可是，据我所知。”龙老板确实没有什么儿子。什么？不是吧？这龙老板难道真的没有儿子？那龙老板有没有儿子？我们梦雅能不知道吗？龙老板有三个女儿，最小的私生子也才五岁半。怎么，柳小姐是要给龙老板的私生子打电话吗？柳元叔，你胡说八道什么呢？行了，我懒得在这跟你瞎扯。林静，这件事情我一定会给你讨说吧。可是云叔，这件事情已经超出了你的能力范围。这三千万不是小事，龙老板已经找了龙城最顶尖的律师，他要是和我们打官司，我没有任何胜算。什么？这瑞峰请了最好的律师，那不是楚延青破产了？那我还指望楚延青做什么？这次还全靠孟雅了。伯母，您就放心吧，我会处理好的。别担心，我会处理的。嗯。怎么了？喂，哥，你上次帮我介绍那个工厂，他们厂出的货没问题吧？天龙工厂可是全球顶级的加工厂。他们从来不接五百万以下的单子。为了给你男朋友介绍加工厂，我可是亲自请人家厂长吃饭了。出什么事了吗？瑞丰的龙老板收货有问题，向杨金公司索赔两千万。知道了，三分钟之后，我让龙老板亲自上门赔罪。嗯。年轻。已经解决了，别担心。雪叔，真的，龙老板的事情你真的解决了。姑娘，别发你，你赶快给龙老板的儿子打电话，让他给龙老板求救情。这次楚元清肯定要完蛋了，都要破产了，还指望我嫁给你儿子，做梦呢！梦雅，赶快打电话呀！好，我现在就打。喂，李公子，我是梦雅，跟你商量件事呗。李公子是这样的，幸运那批货，您这边能不能帮帮忙啊？好说好说，嗯。梦雅，龙老板的儿子怎么说？伯母，您就放心吧。龙老板的儿子跟我说啊，他会跟他爸爸求求情的。哎呀，这就好，这就好。这件事啊，多亏了你。要不是你认识这个龙老板的儿子，我们楚家这次可是凶多吉少啊！多亏了他，柳小姐还真是自导自演了一出好戏啊，真是精彩至极呀、啊！顾云说，你胡说八道什么呢？我什么意思？你心里应该比我更清楚吧？你刚刚确定是给龙老板的儿子打的电话吗？顾云说。女人做到这份上，我可真替你感到悲哀啊！怎么自己没有就眼红别人？你是嫉妒我人脉广吧？我懒得跟你一般见识。梦雅，他就是嫉妒你。我们家年轻啊，这日后还得多靠你帮忙扶持呢。俗话说得好，每个成功的男人背后呢，都有一个默默支持的女人。我们家年轻的背后，这个女人非你莫属。我还有点事情，伯母，年轻，我就先走了。楚家这一堆烂摊子，我还是先走为妙。急什么？这戏才演到一半，杜小姐就不演了。顾云说：“你还没完没了是吧？”龙老板到。龙老板？哪个龙老板？哎，梦雅，龙老板是不是因为你才来的呀？伯母。哎呀。哈哈，龙老板，那批货，哎呀
龙老板，您这是什么意思？哎，梦雅，这龙老板怎么给咱送这么多金钱财宝啊？这龙老板道歉就道歉，这个重庆人干嘛？楚龙啊，都是我太厚道了。还望您呢，大人有大量，不要跟我计较啊。龙老板，那批货发货之前，我再三检查核对，按照我们之前的合同。以及商量好的流程来说，是绝对不会出现任何问题。您这么做，我很难看呀。哎呀，楚总啊，都是我的错了啊。不过，为了表示我的诚意，我再催一下五百万的订单。大王您呢，不要跟我一般见识啊。<笑>龙老板，您不是还要告我们公司吗？向我们索赔两千万？哦，不不不不不，不赔了，不赔了啊。楚总啊，都是我太不厚道了啊！呃，这下面的人对接的时候出了岔子，在检查产品的时候没有及时汇报，导致了货物出现了问题。哈哈哈哎，不过啊，我们现在公司已经进行了调整啊，您放心，您就啊不要见怪了啊。好了，下不为例。下不为例，下不为例。啊，哈哈哈，龙老板，我们还是以诚信为主。我们公司只是小公司，您还是不用这么折腾我们。不敢，以后绝对不敢了。啊，哈哈哈哈那我还有事儿，我就先走了。哈哈哈，梦雅，这次多亏了你啊！我我都是小事嘛，别见怪，别见怪。慢着，您说，龙老板。你有儿子吗？我有啊，有三个女儿，两个呢在国外，现在还有一个上初中。这个顾云舒，我当真是小看他了。也就是说，董老板没有儿子？没有，没有。哦，对了，哎呀，实话不瞒你，我在外面呢，还有一个五岁左右的私生子。哎，龙老板，五岁半的是私生子，那你就没有其他儿子了？没有，没有。<笑>好了，你可以走了。好，好，告辞。龙老板，啊，这些金银珠宝您还拿回去吗？儿子，这龙老板送都送来了，怎么还要让您拿不回去、啊？哎呀，楚总真是年轻才俊呐、啊，我龙某人自愧不如啊。以后合作愉快，合作愉快，合作归合作，一码归一码。既然龙老板诚心来道歉，我已经看到了您的诚意。这些金银珠宝还是算了。好的，好的。哈哈哈，告辞，告辞。刘小姐，柳老板说他没有儿子，那你刚才是在给谁打电话呢？对呀、啊，梦雅，龙龙婉他没有儿子，他才有五岁的私生子啊。梦雅，你，你什么你？你刚才不是很笃定的说给龙老板的儿子打电话吗？龙老板刚才亲口承认说他的儿子才五岁多。顾云舒，你我怎么了？我哪句话说错了吗？你刚才不是口口声声的说给龙老板的儿子打电话，让龙老板的儿子求求情吗？这阿姨跟严晶都听到了，我可没有造谣搬弄是非哦。就是呀，梦雅，你刚才打电话的龙公子是不是其他的龙公子呀？伯母，我刚才确实不是给龙老板的儿子打电话，那刚才龙老板给我们荣誉科技登门道歉，难不成真的是云舒？这龙老板没有儿子，总该有兄弟吧？伯母，我刚才啊，其实是给龙老板的弟弟打电话，说起来有些难以启齿。龙老板的弟弟之前是我的追求者，我是怕引起误会，所以才说谎了。伯母，你不会怪我吧？傻孩子，伯母怎么会怪你呢？你刚才搬了严青这么一大一个忙，你是我们楚家的大恩人呐、啊！哎呀，伯母，你太见外了。咱们啊都是一家人，对对对对，我母见外了。刘梦雅，你确定
龙老板，是因为你来上门道歉的吗？不是我，还能是你啊？就是，也不看看自己什么德行。哎切，哎，燕青啊，这次的事情多亏了梦雅帮忙，你可得好好谢谢人家梦雅呀。妈，这这什么这的？你看看，你这出了事儿，人家梦雅第一时间给龙老板的弟弟打电话，你这谢谢人家怎么了？就是吃顿饭，又没把你怎么样。伯母，我帮燕青是应该的，这都是我心甘情愿的。哎呀，你这孩子啊，就是太懂事了，什么都不知道给自己争取，不像有些人呐、啊，自己没有本事，还顺着别人的杆子往上爬。今天啊，幸亏有我在，不然的话，这功劳可被别人给抢去了呢。功劳，阿姨，在你眼里，龙老板这件事情是功劳。那既然是这样的话，我自然不能安过。刘梦雅，我最后再问你一遍：这龙老板上门道歉，确定是你请来的吗？这不，燕青公司危机应该解除了吧？那我可不得在楚家狠狠捞一笔。这顾云舒势必是我的绊脚石，绝对留不得。是我，不是我，还能是你啊？就凭你的本事，能请来龙老板这样的大人物吗？你还真是贼心不死啊！你这死丫头！你说谁贼心不死啊？你还真是贼心不死啊！我看贼心不死的是你们。妈，够了！现在危机已经解除了，不管是云舒还是梦雅，我都很感激。我已经够忙了，你就少说两句。言青，梦雅帮了你这么大的一个忙，这眼睁睁的看着功劳被别人抢去了，看着梦雅受委屈，我能咽下这口气吗？伯母，只要言青能明白我的心意。其他的我都不在乎。燕青，帮助你，我是心甘情愿的。梦雅，你能帮助我，我真的很感激你。但是我最近实在太忙了，等有机会，我一定好好感谢你。燕青，晚上好不好？你来我家，我亲自下厨。对对对，中午不行，就晚上。外面吃饭多不安全呢。晚上啊，去梦雅家里。你看梦雅帮了你这么大的一个忙，你应该好好感谢梦雅才行啊！妈从小怎么教你来着？滴水之恩，当涌泉相报。伯母，既然你这么笃定是柳小姐帮了言青，那这人活着不就是为了给自己争口气吗？现在这口气我咽不下。你争什么气啊？我看你这点出息啊！这辈子。他让我们家云清是你最大的出息了，真是反的。大哥，我在星云科技遇到麻烦了，你让罗老板继续搞星云科技，索赔两千万，不要吃香。这是在欺骗我呢。妈，你先出去吧。让我出去也行。都说养儿防老，你跟这个女人分手。妈，你别胡闹了，我是不会和雨舒分手的。李仁清，你梦雅这么好的女孩，你看不上，非要看上那个死丫头，你是诚心气死我啊你！不好，叔，刚才接到龙老板律师电话，他们要继续告我们，要索赔三千万。哎呀，三千万！刚才不是好好的给我们赔礼道歉，还送了很多金银珠宝。怎么能出尔反尔呢？到底怎么回事？这龙老板律师一口咬定我们的货物样品有问题，对接有错误，他们钻漏洞。我们荣誉科技这次是真的要破产了。破产？梦雅，你赶快打电话问龙老板的弟弟到底怎么回事啊？刚才不是还和和气气的，这怎么说变脸就变脸了呢？伯母，可是我也不认识龙老板呀。楚言青公司到底怎么回事啊？真是晦气，说破产就破产，那我家里还图什么呀？这龙老板到底想干什么？言青，你给我滚一边去！哎呀，言青，你赶快跟龙老板打电话，看看到底怎么回事。他刚才还和和气气的，这不到几分钟就变脸了，做生意哪能这么样啊？这龙老板是让新人看事。哎呀，梦雅，你赶快跟龙老板的弟弟打打电话，求求情啊！你说这三千万，我们就还砸锅卖铁，也拿不出这么多钱呢、啊。我我不就三千万吗？可以到你银行贷款呀、啊。
。绿小姐，这钱是大风刮来的呀！你刚刚不还说能帮忙的吗？怎么现在又让银青贷款呀？你不是路子也人脉广吗？你就帮帮银青嘛，你不舍得让他贷款啊？呀，对呀，梦呀，你不是路子广，人脉多，认识的人多吗？你赶快给龙老板的弟弟打电话呀！伯母，我话想起来，我还有事情呢。伯母，我先去处理事情，等我处理完事情，我一定来帮忙啊！哎，通爷，通爷，儿子，这可怎么办呢？阿姨，是不让你的梦雅帮忙了？你不说话，能把你当哑巴呀？这都什么时候了？你还在说风凉话？风凉话，阿姨呀、啊，我这是让你看清某些人的真面目而已。这看人呀，可不行，只看表面，以貌取人。这到时候后悔的肠子都悔青了，得不偿失呀！你儿子，你看看，你看，还跟后门人就这德行，就进门人看料的呀！妈，你就少说两句吧，算我求你了。公司现在危在旦夕，稍有不慎就要破产，你还有心思呢？言轻。你说我在这说风凉话，是他先说的风凉话。喂，好啊，不好了，楚总，有一个项目因为龙老板的原因，投资方要撤资了。儿子，我们公司是不是要破产了？回去找龙老板。银青，别去！你在这胡搭什么呀？眼睛去找龙老板，我们公司都要破产了。学硕。你先回去吧，我公司有一对项目。言青，你相信我，你不用费尽心思的去找龙老板，我保证三分钟之内，龙老板就会给你打电话道歉。什么时候了？你还在这胡闹？赶紧放开言青！言青，你相信我，我可以帮忙的。别说，我相信你，只是这件事情他已经超出了你的能力范围。我可以的，言青，我不是他们口中一无是处的废物。我只是想让你证明，你想要的一切，我都可以给你。我儿子都要破产了，你还证明个屁呀、啊！阿姨，我知道你看不起我，不管我怎么做，都比不上你的梦雅好。但是，我会用行动向你证明，别以貌取人。喂，哥，让龙老板取消律师函，给严青道歉。云叔啊，你这没事儿折腾龙老板干嘛？我听说刚才人龙老板血压飙升，都进医馆了呀。哎呀，这是最后一次嘛。嗯，好。严青，你看看，你怕不是找了个演员做女朋友吧？还挺会演戏。是不是演戏？等下就知道了。胡闹，简直胡闹！我告诉你，楚家只要有我在的一天。他就休想救回家大门！妈，你，喂，什么？龙老板，龙老板，你到底想干什么？哪有你这样做生意的？几次三番戏弄我，曹总啊，实在是对不住，对不住啊，是我的那个律师啊，搞错了。哎、呃，这个这样吧，为了弥补对你们信誉科技造成的损失，我以个人名誉。再给你们投资两千万，然后再追加两个项目，怎么样？你龙老板做生意先为先，你这不是胡闹吗？我们虽然只是新公司，比不上其他的大企业，但你也不能这样戏弄我。龙老板，三十年河东，三十年河西，日子还长，谁也不知道谁能站在龙城的金字塔尖。是是是，楚总啊，我真的错了，以后再也不敢了。行了，希望以后合作顺利吧。儿子。这龙老板啥情况？龙老板打电话来道歉了。什么？这龙老板真的要亲自给你打电话道歉？阿姨，我刚刚说什么来着？我保证三分钟之内，龙老板会亲自打电话道歉。这个，别说，真的是你帮的吗？这到底怎么回事、啊？严青，嗯，这个说来话长。我以后再慢慢给你细说。我刚才听你在电话里说什么大哥，该不是认社会上的混混做大哥吧？我告诉你，我们家严青可是名牌大学毕业，认识的可都是上流社会有素养的名流。你要是敢带什么阿猫阿狗
回来，看我怎么收拾你！阿姨，我大哥那是我亲哥，你能不能不要闭着眼睛说瞎话？亲哥，你家都是乡下的，你爸就一个挖石头的，你大哥能有什么出息啊？那还不和阿茂阿狗一个德行？妈，你能不能别对云叔抱有这么大偏见？我这是偏见吗？我说的都是大实话。我可把话弄掉了。你家只要有我一天在，俺就休想进你家的大门。阿姨，我真的不知道我做错了什么，让你对我有这么大的成见。你做错什么了？你搬上我们家延青就是最大的错。错就错呗，你没有一个好爸爸，没有一个荣成的本地户口，这些。够了，妈。阿姨，我爸对我很好，你非要比户口是吗？北城户口还比不上龙城户口吗？好，好有什么用啊？他能让延青少奋斗二十年？你爸就一个乡下挖石头的，这辈子呢，注定就是个穷人。我辛辛苦苦把延青拉扯大，我是不会让他娶一个乡下野丫。妈，家庭困难不是云舒的错。他是无辜的，等我们两个结婚之后，一起奋斗也不比别人差。你气死我了！我辛辛苦苦把你拉扯大，抚养你成人，我是指望着你光宗耀祖的，不会让你娶个乡下的穷丫头，得不起过的。妈，天青，云叔，我妈这个人心直口快。你别跟他一般见识。我不在意其他人是怎么想的，燕青，我只在乎你。如果我真的是一个很普通、很普通的女人，我爸就是拉石头的，无权无势，你还会喜欢我吗？月说，你家现在不就是这样吗？我，我是说，家里没有钱，什么都没有，你还会坚定不移的选择我吗？说什么傻话呢？我喜欢你并且坚定不移的选择你，这跟家庭门第没有任何关系。我妈思想确实固板了一些，有些事情也确实无理取闹，可她毕竟是我妈。我知道，燕青，这些我都能理解，我只要有你就足够了。就是，年轻好听的还说也是个小富二代，还是个高学历。费尽心思讨好他妈妈，没想到说破产就破产了。大哥，今天晚上有时间，好，那晚上见喽。叶云说，要你懂事呢，不懂，别在我屋里。张经理这么高兴买彩票中奖了？柳柳主管啊，刚刚总裁到处找你呢。什么？总裁找我？是啊，总裁到处找你，让你抓紧时间去他总裁办公室。难不成总裁要提醒我？好，好，秘书，我知道了，一定替你好好收拾。进来，总裁，您找我有什么事儿吗？你就是柳梦雅吧？总裁，我就是柳梦雅，项目部一组的副主管。副主管是吧？根据员工手册第十八条，你每个月的考勤有三分之二均不达标，迟到早退，屡见不鲜。不是的，总裁，我那是出外勤了，所以才没有打卡。出外勤？那今天呢？今天出的是哪家外勤啊？说来听听。我今天去信誉科技公司谈合作了。信誉科技，一家小公司
。你要去谈什么合作？嗯？我是去谈珠宝展的合作。对，我是去谈珠宝展的合作。什么时候的珠宝展？明天下午两点的珠宝展。你今天去谈合作？什么时候我们班上集团操纵的项目需要如此敷衍草率？不是的，总裁，不是我。好。这个过了，下一个问题，你一个主管还是副的，谁给你的权限可以开公司接送客户的专车？总裁，我听公关部的人说，副主管以上的级别可以自由使用公司的专车，所以我就……副主管及以上的级别就可以使用公司的专车。那依照你的意思，来我公司上班，我还得每人配一辆宝马奔驰、红旗，对吗？不是的，总裁，我不是天天用车，我是只有接待客户的时候才会。好，这个过了，下一个问题。学历造假，半年不到的时间，你先到公司的副主管，你挺有本事。不是的，总裁，我没有。我通过了面试筛选，不信您去问人事部。人事部的土宣是吗？今天早上咱给你开的，你的这些事儿还都是他供出来的。你负责的这几个项目拿了回扣，少收也有小十几万。我们关上公司庙小，容不下你这尊大佛，去财务部把工资给。不要啊，总裁，我错了，总裁，我真的错了。滚出去！哎，爸，回来了。对，你快，我正在看这个龙城市中心套房呢，你看看什么户型比较好一点？嗨、哎，龙城市中心的套房有什么好啊？啊，还不如北城沿海的别墅有价值。哎呀，可是严青妈妈就是想要龙城市中心的套房嘛。哎，你那个小男朋友的事儿啊，你妈妈都告诉我了啊，这件事情。我要亲自把控。爸，你要干什么呀？丫头啊，你可是我顾青天掌上明珠啊！他们小小的楚家，那竟敢看不起你，尤其是你那个未来的婆婆，她不仅看不起你，竟然还蛮横不讲理。嗯，我的女儿怎么能受这样的窝囊气？好了好了，这件事情我自己会处理的，你就不用担心了啊。贤清，贤清，怎么了？岳叔，今天公司庆功宴，你也一起参加吧。哦，好呀，我一定准时参加。梦雅，来坐。梦雅，你放心吧，我是不会让贤清娶那个来路不平的穷丫头的。你才是伯母的最佳儿媳。伯母，我是真的很喜欢言青，但只怕我跟言青这辈子有缘无分了。伯母，您是有什么办法吗？今天晚上是言青的庆功宴，我们在庆功宴上把言青灌醉了。伯、啊、母，您是想？梦雅。等你俩生米做成熟饭，让阿姨啊早点抱上大胖孙子。伯母，这样不好吧？哎呀，好，好，这有什么不好呀？言青他是我儿子，他重情重义。到时候等你俩生米做成熟饭，就算他在云叔那个臭丫头，他还不是一样被你牵着鼻子走？伯母，都听您的安排。孟雅呀，等你俩生米做成熟饭，我就选个黄道吉日和你家人见面，赶快呀把这事安排了。好，伯母说什么就是什么。孟雅，你以后可要多帮衬帮衬我们家言青啊。伯母，看您说的，都是一家人了，说什么帮不帮的呀？哎哎哎，对对对对对，就是啊，一家人，我们是一家人。
。爸，这是严青公司的庆功宴，你想干什么？你可别吓坏严青了。哎，你这孩子，你爸爸我又不是老虎，难道还能把人吃了不成啊？那你来干嘛呀？哦，我一个做爸爸的，来看看我未来的女婿，不行啊。好，行了行了，一会儿啊，到了宴会现场，你就不用再管我了啊，我呀，自会处理的。嗯，哈哈哈，楚总啊，这一次我们能合作的这么顺利，真乃情理之中，意料之外呀、啊。今后。咱们还要继续愉快的合作呀！啊，毕竟这么大的盘子，一个人吃不了啊！我相信未来龙城之星，非楚总莫属啊！哈哈哈哈龙老板说笑啊！哈哈哈哈啊！顾首富，龙老板，这位是？这位可是城北的首富啊！据说。背后掌握着全球三分之一的资产，号称黄金之王啊！不过此人非常的低调，行手露面呐、啊。楚总不知道正常。哦，顾总，哈哈，首富大人，刘梦雅。柳梦雅，我大哥不是把她开除了吗？你看还来这里干什么？看来这个女人还是死性不改。喂，大哥，我上次让你调查柳梦雅，你调查怎么样？他爸妈在乡下养猪的，一直看不起爸妈，早就离家出走了。出国也是假的，学历造假，有个男朋友叫吴大海。啊。我知道了。对了，今天是你那个小男朋友庆功宴吧？你自己注意点。刚才跟踪他的人和我汇报，好像在计划密谋什么。吴大海专门去诊所买了药。放心吧，大哥，对付绿茶我最拿手。刘梦雅，如果今天换成一个普通的女孩，恐怕她就被你得逞。但是很遗憾，你遇到的是我顾无书。首富大人，您找我有事吗？年轻人，我有个女儿，年龄和你相仿，我看你英年才俊，很适合她。不如我把女儿许配给你，你看如何呀？这，抱歉，首富大人，实不相瞒，我有。哈哈哈，是女朋友，又不是老婆。难道我顾青天的女儿还比不上你的女朋友吗？啊，不不不，不是，首富大人，我女朋友在很多人看来也许很普通，在在我心里，她是我一生一世要守护的人。年轻人，我可是北城首富啊！你娶了我的女儿，你就可以继承我顾家的一半资产。这可是你几辈子都不一定得得到的财富啊！首富大人太爱了，我自诩能力有限，也许没有能力得到您的半数财产，所以您还是另寻他人吧。如果我非让你娶我的女儿，你娶了她就能得到我的一半资产；如果你要不娶她，你就不怕。家破人亡，我的女儿，她怎么说也算是闭月羞花吧？我看你人品不错，还给你这个机会。首富大人，强扭的瓜不甜，我的心里有人了。不管对方是谁，我都不会背叛我的女朋友。首富大人，您太爱了。年轻，恭喜你！梦雅，你怎么来了？是伯母带我来的。年轻，你能再陪我喝一杯吗？梦雅，我们之间已经过去了。
是不可能在一起的。爸，看见没？那个就是柳梦言。今天我非撕烂他的面具不可。女儿啊，爸爸给你做主。放心吧，对付这种绿茶，我最在行了。年轻。我知道我们吃面已经过去了，喝完这杯酒，往事随风，我会放下我所有执念。朱元清破了青瓦，我管你心里有谁，你都是我柳木雅的男人。元清，你也别怪我。当年强哥追求我，他比你有钱，所以我就跟你分手。没想到啊，三十年河东，三十年河西，如今他进去了，你却事业有成。如今啊，我就只能指望你。精彩，真是精彩！六小姐，怎么不继续啦？顾云说。你怎么在这？惊不惊喜？意不意外？你五年前，你抛弃颜青，跟一个什么开酒吧的强哥结婚，不到两年又离婚了。我听说是拿着当年强哥给你的钱，在外面抱了个小男模啊。你现在的老公是叫吴大海。做金融的吧，听说前两天刚吃了两个官司，现在的日子不好过吧？你个小贱人，竟敢调查我！调查你怎么了？想对我男朋友一图不薄，还算计到我头上？我调查你，难道不应该吗？对了，你也不是什么富家千金吧？学历造假，什么海外学历都是假。听说你父母是在农村养猪的，是又怎么样？你以为你把这些告诉颜青妈妈，那死老太婆就会信你的话吗？颜青妈妈是死老太婆呀，哟，之前不还一口一个一家人吗？现在这么生疏啊？那个市里演的死老太婆，要不是为了她的钱，我才懒得搭理她。我告诉你，郭元叔。那死老太婆已经被我拿捏的死死的了，你倒够，是吗？穆总，我，伯母，你怎么在？好你个贱人，你骗得我好苦啊！伯母，你误会了，是那个贱人害我的。误会，我全部都听到了。你可混账东西，就算我死了，你也休想救我们楚家的大门！刘梦雅，你还真是好手段。刘梦雅，我不是斗不过你，我是不屑于跟你这样的人一样能看入目。哥，我再也不想看见他。什么？哥，顾总是你哥？他叫顾云舒，我爸顾青山就是北城首富，他身上和我留着一样的血脉，怎么，他叫我哥？有关甜蜜，顾总，我错了，顾总，顾大小姐，我错了，顾大小姐，敢欺负我妹妹，看我怎么收拾你！伯母，伯母，我敢！玄叔，嗯，你是北城首富的女儿。哎，燕青，对不起啊，隐瞒你这么久。云叔，你爸不是挖石头的，竟然。竟然是北城首富阿姨，我跟你说过，不要以貌取人的。云叔，阿姨不好，阿姨错了，阿姨真的错了。算了，这件事情都过去了。回来嘛，什么事儿？接管公司？好，好，好，我知道了。是发生什么事了吗？我妈让我去接管公司
，我不想被指指点点的，说我靠家里。钱、啊、青，我想回家一趟。好，你去吧，有什么事随时和我联系。就这样取代了我们想明天的愿望。不再教化。儿子，妈不好，妈错了。哎呀，妈真是做的。算了算了，妈，你以后可不许这样胡闹了。妈一定不会的，我一定彻底改正。嗯，妈，我送你回家。一样的月光，怎么看得我越来越心慌？林姨，我来帮你。大姐姐是我哪里做的不好吗？啊，不是。哎，小王，我帮你拿。哎，不不，不用大小姐，我力气大。不是，不是我来就好。我帮你开。我不是你们公司的。啊啊，好，来。哎，大小姐，大小姐，放着我来，危险啊！阿秘书，金矿开采不让我去，公司端茶倒水也不让我弄，你这不让我干，那不让我干，我是残废啊，还是死人啊？大小姐，矿区危险，你要是喜欢。我让人给你送来最新的黄金矿石。首富说过，要让我们好好照顾你。您身份尊贵，不能受到一点伤害。我是活生生的人，不是易碎品。首富说过，让我们好好保护你。这怎么开？我干不了。你们谁爱干谁干。大小姐，大小姐。首富不好了，大小姐她跑了。啊！快！安排车，把人给我追回来！丫头，丫头，你快停下！妈，我在公司就是一个有名无实的总裁。我什么都不让我做，那我跟花瓶有什么区别啊？哎呀，你平日里十指不沾阳春水，我这不是舍不得你干活吗？哎呀，我就是想要自由，我就是想要自己闯荡嘛。好，好，好，你想要什么自由，爸爸全答应你，就快点停下来，早已跑到外面去了啊！不用了，我已经被万象贸易给录用了，我现在就去报道。哎呀，外面的公司有什么好啊？爸爸答应你，给你自由。咱们顾家有那么多公司，想去哪一家你随便。不用了，我就是想要去万象贸易，你别跟着我了。哎，赶快把前面的路封上。呃，慢点慢点，别碰着我女儿。丫头，丫头，丫头啊！哎，这是爸爸给你准备的礼物，里边都是一些价值几百万的钻石和首饰。第一天上班。要和同事搞好关系，好。好，谢谢爸爸，我知道了，再见。老爷子，这万象贸易到底是什么公司呀？就是一杂牌公司，这丫头说什么想要自由？现在这个社会人心险恶，在外面被欺负了怎么办？这。喂，阿秘书，通知下去，顶峰集团要收购万象贸易。另外，你秘密放出消息，就说我顾青天的女儿要去万象上班，让他们好好照顾。嗯，小雪，好久不见。顾云舒，你也在万象贸易实习？对呀、啊，高中一别这么多年，没想到在这儿遇到你呢，真巧。巧什么巧啊？你看你这土不拉几的样子，别说你认识我，也别说你是我同学，也别说你是我同学。你说他们两个就是今天的实习生吧
。我听说这北城首富加千金也来我们公司实习、啊，你说他们两个谁是首富加千金？那还用说，肯定是他。那穿着一身名牌呢。也是。这首富加千金啊，就算来咱底层实习，跟咱这帮普通人不一样。这旁边那个穿的那么普通，肯定不是富家千金。哎，我听人事经理说，这顾小雪面试流程都没走，直接走后门进来的。来来来，大家听一下手头工作。叶主管，叶主管，叶主管。程总交代我，今天首富家的千金来公司历练，应该就是他了吧？这首富家的千金还真是带劲啊！就是不知道床上功夫怎么样。哎，好好好，都好都好。给大家介绍两位新同事，你们两个介绍一下自己。大家好，我呢叫顾小雪，家呢是北城本地的，我毕业于哥伦比亚大学金融系。嗯，我父母呢都是做生意的，很高兴认识大家，还是个国外回来的留学生呢。小小雪，你不是在北城专科读的大学吗？什么时候去哥伦比亚读了大学？什么专科呀？顾云说，我看你上的才是专科吧？还还姓顾哎，首富也姓顾，他真的是首富家大小姐。那我们可得好好照顾顾小姐，说不定以后还能升职加薪呢。哇，这顾小姐长得可真是漂亮啊！啊，我叫顾云舒，我是。行了。你就别介绍了，就到这里吧。大家以后老同事好好带新同事，我还有事，先走了。哎，顾小姐，坐我这儿。<笑>小雪，我叫雨柔，以后有事呢，跟我说一声就行了。哎，我叫李明，以后有什么啊，跑腿啊，拿外卖的，随叫随到。小雪，你这一身是巴黎时尚周的新款吧？真好看啊！这个衣服啊，我家还有很多呢。哦，雨柔、婷婷，来，这个呀是我给你们买的护肤品，送你们的。哇，这可是大品牌啊！这这还是贵妇品质的呢。谢谢你啊，顾小姐。别说。不知道你给大家带了什么礼物啊？啊，我给大家带了一些项链啊、手串什么的。这什么呀？连个牌子都没有，一看都是抵抗货。我们才不要！切，我看啊，这是网上九块九包邮买的吧？<笑>这是我爸从国外……哎呀，好啊！大家别这样。云叔啊，他爸爸就是山上一个挖石头的，家里本来就贫困，又是农村人。大家呀，多多体谅一下啊！哎呀，他爸在山上挖石头，我爸挖的是自己买下来的矿山和金沙，他们笑什么？雷主管，嗯，哦，好的好的，嗯，小雪，如果让你过去一趟，我和你一起去吧。哦，好。这没什么好丢脸的，每一份工作都值得被尊重。嗯，你的这个手链，我看着挺好看的，我挺喜欢的。真的吗？嗯，谢谢。嗯，我带你参观一下。好啊。大小姐，管家，你怎么来了？陆总，我不放心你。害我还接待了他回去。好，顾云舒，原来是傍上了老男人，看我不让同事知道你的真面目。我爸也真是的，我都跟他说了要低调点，低调点。管家，你先回去吧，我一会儿自己坐公交车去。那好吧，回去路上注意安全。嗯，好。好。拜拜。刚才那老男人谁呀、啊？哦，他，他是是什么事啊？顾云舒，想不到你年纪轻轻的，居然做这么不光彩的事情。你什么意思？什么什么意思？我呀，做拍下来了，发到了我们的工作群里。若想人不知啊，除非己莫为。
天哪，真看不出来龟叔是这种女人啊！这么老的男人，他为了钱真不要脸啊！哼哼。哎，快看，那不是顾云舒和小雪吗？去看看。顾小雪，谁告诉你她是我的金主了？哎，这种事情需要别人来告诉我吗？是我照片拍的不够清楚呢，还是角度不够精密啊？他是我管家，管家，就你。你还需要管家呀？你家不是桃花岛的吗？就你们的自建房，夫妻保姆都请不起吧？还管家？鲜花岛就是我爸妈为了避暑建的，我家那个是自建房，没错。鲜花岛十二万亩桃花都是我家的，聘用几个管家，不分男。哎，婷婷，哎，小雪，刚才车里的那个老男人。是照片上那个吗？好像是吧。这人啊，还真是不可貌相。这女孩子呀，就是要洁身自好，为了钱连老男人都不放过，真是丢我们女孩子的脸。李柔，哎呀，可能云舒有什么苦衷吧。毕竟啊，不是每个女孩子都衣食无忧的呀。小雪，你是含着金汤匙出生的，你不懂这世道人间险恶。这种拜金女啊，我见多了。看上去人畜无害的，但是为了钱啊，什么事都能做得。云舒应该不是这样的人吧？云舒说那个人是他的管家，我看都能做他的爷爷了。他家里不是挖石头的吗？哪来的什么管家呀？对呀，这年头也就小雪这样的首富才需要管家了，对不对，小雪？富豪，小雪，现在富豪都这么低调了。吃完这名牌，骑电动车上班。就是啊，小雪，你怎么骑电动车来上班呀？你第一天上班，你家司机没来送你啊？对呀、啊，你爸可是首富啊，那出门都有一排保镖护送。你家不是还有几辆私人飞机吗？哼！顾小雪，一个谎言是要靠无数个谎言去圆的，看你怎么圆。小雪。你们家别墅离公司得几十公里吧？你这骑车回家，不得最少一两小时吗？哦，我主要呢是为了低调。你看啊，你们每天呢都坐地铁、坐公交，想跟你们更亲近一些嘛？原来是这样啊，小雪，你想的可真周到。小雪，<笑>你们家在怡景别墅，这公司到你家最少也得一个半小时啊。啊啊我呀，主要是为了锻炼身体，不想做什么金丝雀，每天啊被关在家里，想体验体验生活嘛。小雪，你真是我见过最特别的富家千金，真的是太平易近人了。是，我在电视上看过，这怡景别墅得几十万一平呢，富丽堂皇，像宫殿一样。哎，你们有钱人是每天早上从两百平的大床上起来，然后一起来就有好多佣人去伺候啊。嗯。其实还好吧，那你们看一下，这个呀就是我家，我每天呢从二百多万的床垫上起来，几十个佣人啊轮流伺候我。下次啊，我呢就带大家去参观一下，好吗？怡景二栋，这不是我家吗？好呀，小雪，那就这里吧，我们去你家参观别墅。嗯、好呀，那云舒，你也一起去吧，毕竟呢，你一直住在农村的自建房。应该也没有见过大别墅吧？带你参观一下。好啊。哎，圆儿，你怎么才来呀？啊，等你半天了。看到顾家夫人了，她家里有几套衣服和鞋子，顺手就给你拿来。这鞋还行，这这都这都什么呀？这都是去年的款式了。你下次能不能拿点新款啊？我是顾家新来的保姆，大小姐房间我压根就进不去，以后有机会再给你拿。行了，行了，行了。这周六老爷夫人在家吗？我呀，要带新同事去参观。哎，那个老爷夫人呢、啊？哎，都去出差了。至于大小姐啊，听说她去国外历练去了。你放心，到时候啊，我都安排好了，一定给你长脸啊！长了脸呀、啊，升职加薪啊，就有望了。何仙，别别说，你来了。这怡景别墅可都是北城富家子弟，你怎么就穿一身地摊货就来了？这衣服是设计师款，怎么就是地摊货了
。Hello， 哇，小雪，你裙子好漂亮啊，还有这鞋子，这好像是 LV 新款吧？这鞋怎么还有点眼熟呀？好像是我朋友送的，不知道被家里的保姆放哪里去了。哎呀，不说这些了，走吧。我呢，带你们去参观我家的大别墅。哦，雨叔，你怎么了？哦，没什么。这怎么马上到我家附近？哎，走了。啊，小雪，进门怎么还有密码呀？怎么来到我家门口了？哎呀，小雪，这外面热死了，你赶紧开门，让我们进去吧。小雪，这怎么了呀？这怎么还显示密码错误呢？我忘了我家密码了，不好意思啊。让我来吧。你来什么？这呀可是需要密码的，只有别墅家的主人小雪才有资格打开。嗯、云叔，你怎么知道首富大门家的密码啊？就是啊，顾云叔。你怎么会知道小雪家的别墅密码？该不会是你找人换了首富家的密码吧？我拜托你动点脑子好不好？你刚刚从大门进来，怡园的安保系统怎么样？那首富家的大门能随随便便被外人给更改吗？那你怎么知道小雪家密码？对呀、啊，你怎么知道我家密码的？密码是我生日，我怎么可能不知道？这首富家的大门密码为什么会是你的生日啊？我说这是我家。你们信吗？你，你不会真以为你今天是首富家的千金大小姐吧？说，我不装了，我摊牌了，我就是首富家的大小姐。如果他是首富家的千金大小姐，那我还说我是首富呢。哎呀，吹牛也不分场合、哎。好了，跟这种人啊有什么可说的？嗯、走，咱们进去。哦，给大家介绍一下，这个呀、啊，就是我们家的保姆娟儿姨。你们是大小姐同事吧？哎，快快快，请坐。这是我爸妈新聘用的保姆吗？我怎么没见过？娟儿姨、啊，我倒是要说说你了，赶紧把密码改一下，不要弄的是什么人都知道咱家的密码。好、啊、好，回头我就跟老爷说啊，让老爷马上给密码给换了。别上，哎，太早就我到了。顾小雪，我倒要看看你想玩什么把戏。小雪，原来电视剧里都是真的呀！你才这么豪华呀！啊，这真的跟公主的城堡一样，真的好漂亮啊！真是气派呀！我怕是再奋斗几辈子，估计连个厕所都买不起啊！<笑>还好吧，还好吧，这房子呢，也就十几个亿。像这样的房子，我家呢还有好几套呢。如果你们喜欢，经常来玩啊！对对对，你们那都是大小姐的同事啊，啊，随时都可以来。娟姨，你来多久了？我，你打听这个干什么？来了好几年了。顾云舒，你问这么清楚，难不成你想来我们家当保姆啊？既然待过几年，那就应该知道。顾夫人最讨厌把杂物堆在沙发上，还有垃圾要记得分类。我要是没记错的话，这个花瓶应该是放在楼上的吧？嗯、你应该是新来的，最多不超过半个月。你怎么知道这么多？因为在顾家待过半个月的人，眼睛都不瞎。顾云舒，你在这胡说八道什么？就是呀、啊，顾云舒，人家小雪把你邀请到家里来，已经算是很给你脸了，你还在她家里胡闹，哪有你这么不要脸的呀？看，大家看到了啊，是顾云舒把小雪爸爸的花瓶撞碎了。张雪，你。你好大的胆子！你居然敢打碎我家的花瓶！哎呀，这可是老爷的宝贝呀、啊！顾云舒，你打碎了小雪家的花瓶，赶紧赔钱吧！可以说，这花瓶是你撞在地上的吧
，你少冤枉我！不是，刚刚明明是你想推我，结果把花瓶撞到地上了，这哪叫诬陷呀？这叫报应！顾云说，明明是你把花瓶撞到地上了，竟然又想把锅甩到我的头上。刚刚大伙可都看清楚了啊，就是他把花瓶撞到地上的，关我什么事儿啊？就是。我可以作证，这可怎么办呢？我听老爷说呀，这可是古董，好像要两千万呢。两千万，一个花瓶两千万。我去，随随便便一个瓶子就能买上几套房，啊，这首富家可真是富可敌国呀！顾云哲，你还愣着干什么？赶紧赔钱啊！这回头首富要怪罪下来，可别连累我们啊。郭云说：“要是你拿不起钱，就赶紧给你那有钱的老男人打电话，让他赶紧给你转账啊。”郭云说：“你把我们家花瓶给打碎了，赶紧赔钱。何止要赔钱啊，还要跪下给小雪道歉。小雪热情招待大家来她的别墅参观，你不知好歹在这儿胡闹，太不像话，还要我跪下给她道歉？没错。”你打碎了小雪爸爸的宝贝，小雪爸爸怎么可能会轻易放了你？只要你诚心道歉，说不定呀、啊，小雪给他爸爸求求情，求你放了，跪下道歉。可是我刚刚明明看见是雨柔姐，你把云舒推倒了，再把花瓶弄倒了呀。子轩，你少在这胡说八道，我刚刚就是轻轻的碰了他一下，怎么能再撞了他呢？我，你什么你啊？平时在公司看着你挺老实的，好、啊。啊，很好。这花瓶啊，我看老爷平时没事的时候啊，都是从那个意大利进口的手帕擦着瓶子。万一老爷动怒，那可咋办呢？我听说首富家每一层楼都安装了好几个监控，我这手机里呢，刚好有首富家安保队队长的电话。不如我们现在就给队长打电话，让他调一下监控，看看这个花瓶。到底是谁撞到地上的？大家觉得怎么样？好，这个方法好，有理有据。到时候首富就算知道了，相信也不会这么不明事理的。子轩，这有你说话的份儿。你才认识顾云舒几天啊，就帮着他说话，在我面前为非作歹，你哪来的胆子？啊？我，小雪，你家真的有摄像头啊？这，这，这，家里有没有摄像头，你都不知道？我真不知道哎，也没人给我说这事儿啊！你要是真让调监控，被首富看见我带着人来顾家，我跟我妈就惨了。那不如我们现在就给队长打电话，怎么样？他咋能有安保队队长的电话呢？小雪，这咋办呢？他爸就是山上一个穷挖石头的，怕他干什么？啊、算了，顾云舒，我不跟你计较了。花瓶碎了，娟姨，你打扫一下。等我爸爸回来，我会跟他解释。好，听见没有？还是我们小雪大人的天良，不和你计较，还不赶快谢谢小雪？我谢他，有没有搞错？这几千万的花瓶碎了，他今天就得负全责。别不识好歹啊！早知道他是这种人，就不该邀请他来。算了，可能有的人就是酸吧，总是自己得不到，眼红别人。哎，对了，小雪。你能不能带我们参观一下你家呀？你家这么大，我一个人走都怕迷路了。参观就算了哦，保姆已经把饭做好了，我们先吃饭吧。娟姨啊、哦，也是，先吃饭吧。屁事真多，还参观什么呀？等一下，小雪，你们家的保姆怎么跟你长得这么像啊？你什么意思啊，顾云舒？我们家小雪小姐可是顾家大小姐。我怎么能跟小雪小姐长得像呢？这顾家的保姆这么不懂规矩，就这么敢直呼你们家大小姐的名字？小雪啊，平时我和娟姨的关系很好，她对我亲切一点，叫我一声小雪也不过分吧？就是呀，这娟姨是小雪家的保姆，小雪没有架子，这娟姨和蔼可亲，跟个长辈一样，不就是个称呼吗？至于这么繁琐，可不是吗？我和小雪小姐关系好啊，平时她不在乎我说什么呢。好吧，娟姨，这花瓶碎了该怎么跟老爷解释？你们两个串通好说辞了没啊？你
我串通什么呀？小雪小姐可是顾家大小姐，平时老爷最疼爱顾小姐。你个花瓶二姨，老爷是不会计较的。不说，杜云说，你有完没完啊？小雪好心来带你见世面，见不见？打碎人家花瓶不说，道歉就算了。你有什么资格在这说小雪家保姆啊？杜云说，我真是给你脸了。小雪，要我说，直接把他赶出去得了。你们家随便一个瓶瓶罐罐都价值好几万，哼！万一要是弄碎了，或者是弄丢了，要回来怎么和你爸交代？那就麻烦明哥了，请帮我把他给赶出去。哼！别碰我！顾云舒，我警告你，你要是敢乱来，看我怎么收拾你！顾云舒，你到底想干什么？听说过鸠占鹊巢的故事，但还是头一次听说一个冒牌货。敢这么堂而皇之的霸占着不属于自己的一切，今天啊，我还真是长见识。小雪，他什么意思啊？他是不是知道什么了？妈，他就是一个农村人，怕他干什么？喂，爸，你最喜欢的那个花瓶是碎了呢，你要不要看看监控，家里还有没有丢其他东西啊？云叔啊，到底出什么事儿了呀？哎呦，你还是自己看看监控吧。啊，好，我挂了。顾云舒，你还敢在这装神弄鬼，还不赶紧给我滚出去！顾小雪，一个谎言的开始，就证明要用无数的谎言去圆。接下来，你还是想想怎么样去圆你说的谎言吧。你是在教我做事吗？从小你就喜欢跟我抢，抢所有属于我的机会。现在你样样都不如我，所以你是嫉妒要发疯了吗？我嫉妒你比我会演戏吗？谁才是真正的跳梁小丑？我想你心里应该很清楚吧。你爸就是个山里挖石头的穷鬼，你就是一个农村人，还不赶紧给我滚出去！我们家小雪小姐可是要做人中龙凤的，你算什么东西？在这儿对我们家小雪小姐说三道四。哎，娟姨，你家小雪，这娟姨的口气不像在说自家女儿。娟姨。我平时呢对你的关系比较好，但是你也不能乱谈关系啊！是是是，大小姐，顾云舒，你是自己滚出去，还是我请人把你撵出去？这里是我家，我凭什么要管？喂，什么？老爷你要回来了？娟姨，我和夫人马上到家，午饭准备一下。是是是，好，我现在就做。哎，妈。怎么回事啊？你快回来！你赶紧让他们走啊！说今天不回来了吗？你这让我尴尬死了！我看手机上说，花瓶摇几百万起，不愧是首富呀！家里随随便便一个罐子都有几百万起呀、啊！马桶都是镶金边的呢，我可以带你们参观一下。马桶还镶金边儿？这不止呢！你身后的罗马柱两百多万，就连你头顶上的那个水晶吊灯啊，也价值一千万。就连厕所的水龙头都得是十万起步吧？你想看什么，我都可以带你去看。你，顾云舒，你到底是怎么知道这些的？现在科技那么发达，随便上网呀，什么论坛也查一查，就什么都知道了。是是啊，是是是。哦，嗯、哦，那时间也不早了。这样吧，我预定了江南阁的饭菜，我带大家去吃。哎，咱们俩下次再参观我家，好不好？哎。保姆不是已经做好饭了吗？再说了，我还想发朋友圈在首富家蹭饭呢，干嘛出去吃呀？对呀、啊，来都来了，那么着急干嘛？顾云舒，你见不见你？赶紧滚！哎，走，我们。哎，小雪，是不是首富要回来了？我还想着见见首富呢。首富啊，我也想见见。小雪，你走吧。换衣裳了，别换衣裳。哦哦，是这样的，我爸呀，平时工作很忙的，他已经有安排了。这样，我们先去吃饭。我预定过了，总不能让人家一起等，对不对？对不对？要走也起码等见过首富之后再走。这首富不是小雪你爸爸吗？这么着也走干嘛呀？对呀、啊，小雪，你这么着急，搞得我们跟做贼一样。哎呀，走吧走吧，主要啊，江南阁来了一批新厨子，很难预约上，做菜巨好吃。啊，江南阁
。听说随便一个最低档的饭也要好几千。小雪，你对我们太好了吧？啊，那我们就先去吃饭吧。哎，走走走,走,走,走，哎，你们也来啊！走走走，哎，走走，明哥，走走走走走,走。别说。我听说江南阁的饭菜很好吃的，我还没吃过，也想尝尝。走来一起。我，你什么你？你赶紧走人呐！走来。老爷说好了，明天回来，怎么好端端的就回来了呢？你说这人和人啊，还真是一个天上，一个地下，一个在南，一个在北呀、啊。顾云舒，你是饭桶啊？谁跟你抢啊？李轩，这个好吃。嗯。云舒好可怜啊，可能还是第一次吃到这么好吃的饭菜吧。别说，你也吃，真是丢人！这种高级餐厅，最低档的消费也要大几千、小一万，这第一次来，可不得使劲吃啊！<笑>哎，顾云舒，你慢点吃，可别被撑死了。哎呀，没关系，大家随便吃，这顿饭好像也不过两万块而已。想吃什么，我再点。嗯哎呀，小雪，真是让你破费了！别客气，都是同事，你们呀平时都很照顾我，一顿饭而已嘛，没关系的。哎，小雪，你说的这是哪儿话呀？能跟首富千金大小姐做同事，我说出去都觉得脸上有光彩呢。<笑>小雪呀、啊，这以后还得仰仗你，得提点提点我们。哎呀，你说的哪个话呀？贵说。你笑什么？哎呀，这乡下来的就是没笑呀！这是高级餐厅，你可别在这儿给我们丢人啊！小雪，你可是千金，你身份尊贵，别跟这种人一般见识啊！你们是什么档次啊？说来我听听。云柔姐，大家都是同事，云舒他……子轩，你干嘛呀？你也才刚来两个月不到，怎么胳膊肘还往外拐呀？就是。高雨柔，我倒是很期待真相大白，你后悔的样子。顾云舒，你什么意思啊？又在这装神弄鬼呢？小雨，要不要我替你教训教训这个顾呃他？哎呀，明哥，那就麻烦你了。奶，把他给我喝了。然后好好给小雪道个歉，这事儿就这么算了。愣着干嘛呀？还不赶紧喝啊！对，喝，你、呃、留着你慢慢喝吧。你敢泼我？雨、呃、明，你别后悔。呃宁哥，你教育起人来啊，可真帅，可不是嘛？李明在咱们公司啊，可是人气型选手，好多女同事都暗恋他呢。只不过他都跟不上，长得还真不错呀，不如陪陪我。胡吃，第一巴掌是还给你的，还有这第二巴掌是打你侮辱女性。这第三巴掌是打你目中无人，可恶着了。雨轩，你走。雨轩，说，你找死！了。这些人谁呀？我们杨老爷说了，谁敢对我们大小姐不敬，绝不过去。大小姐，哎，什么大小姐？哎，我们这，哎，啊，哎、啊、呦，这公检化日，牢牢乾坤，你你们这是犯法！啊！哎，顾小姐，你救我呀！哎，哎，小雪，这到底怎么回事呢？我被监督使馆
，这种女人是不是得罪了沈月莹呢？我也不知道啊。刘豆，喂，顾小姐，你帮帮我，顾小姐。小雪，你认识那些人吗？他们要把李明带到哪里去啊？就是呀、啊，这可是在商场啊，就没人管管他们吗？李明刚刚可以一直跟我们在一起、啊，除了收拾顾云舒，也没干什么呀。难道？顾云舒就是他们口中的大小姐，不可能啊！顾云舒怎么会是大小姐？他爸就是山上银花石头的，我都跟你们说过了，他绝对不可能是大小姐的。就是，真正的大小姐啊，得是像小雪这样贤良淑德、秀外慧中的，哪像顾云舒呀，平平无奇、没有教养的野丫头。那就奇怪了，这李明。不得罪谁呢？哎，我听说啊，这李明经常去蹦迪，说不定啊，就是在夜场勾搭了哪些千金大小姐，被人报复了。要我说啊，他就是活该，常在河边走，暗无事情。这说不定这顾云舒啊，还真是个大小姐啊？什么？顾云舒真的是千金大小姐啊？哎、你别忘了，他跟那个老男人。啊，这不太可能吧？难不成那些人是老男人派来的？哎呀，人家呢也只是猜测呢。啊，那我猜八成应该不是吧？像那种老男人，身边的女人应该到处都是，而且呀，他应该只是贪图年轻女子的身材，嗯、身边应该不缺女人的。而且，他怎么可能会为了顾云舒这样啊？就是呀，哎，对了，我们去逛街吧。我听说金泰商场上面的珠宝店有好多明星呢。金泰商场，您肯定可熟吧？我，哎，那还用说啊？像我们小雪出门逛街啊，那肯定是保镖和佣人结成对呢。哎，我听说啊，这金泰商场楼上的那个八上珠宝店，还是首富家的产业呢。小雪，你熟门熟路的，带我们去看看吧。啊，好，那咱们就去看看。好久也没逛街了嘛。八<笑>上国际珠宝，这不是我爸去年并购的国外品牌吗？走，我们再去看看。好、啊，走、啊、吧。哎呀，这是八上国际，很贵的，不是我们这种人可以消费得起的。我听说商场对面有个小商品市场，好像还不错，我们一起看看。哎，子轩、啊，什么叫我们这种人啊？哎，别妄自菲薄了。我爸从小就教我一些道理，要想得到别人的尊重，就要先学会自我培养。听说，哎，好啦，走，我们进去看看。喜欢什么呀？尽管挑，我送给你。哈<笑>。你们要来这儿买珠宝啊？我我们就看看啊。那我可告诉你们，我们家的珠宝可都是百万级的，要是消费不起，就赶紧给我出去。哦，对了，那个隔壁专柜的便宜，我看你们呀、啊，还是到隔壁专柜买去啊。你什么意思啊？你是这个店里的导购吧？不知道顾客就是上帝的道理吗？以貌取人，你在这当什么祷告？哼，像你们这种一看就消费不起，你觉得我有必要跟你们浪费时间吗？买不起就赶紧走，别在这耽误我的时间。那、no, 我倒是谁呢？顾云舒，这是八上国际，是你们来的地方吗？不就是个珠宝店吗？这大门开着，腿长我身上，你还能管得着我自由出入？别人可以，但你不行。八上国际可是北城顶级珠宝店，能出入的也只有权贵名流。你也不照照镜子，看看你自己什么德行，也配来八上国际珠宝店消费？哪里有钱嘛？我听说这八上珠宝随便一个首饰都要百万起，就你爸一个月两三千的工资。搁十年石头，你买不起吧？哎<笑>，导购是吧？哎，介绍一下，这位是顾小姐。呃，顾小姐是
？哪个顾小姐？还能有哪位呀、啊？首富家有几个顾小姐？哎呀，是首富家的顾小姐啊！顾小姐，哎，你好，你好。我也姓顾呢。你的顾能和人家小雪的顾一样吗？人家爸爸可是首富，你爸爸也就是在人世间上挖石头。人家小雪呀，可是含着金汤匙出生的，而且呀，还是海外留学归来的高材生。你也不看看你自己什么样子，也配和我们小雪比啊？就是，没这命就别在这装，也不嫌晦气，老公。你刚刚不是说你们店里只有权贵名流才能进来吗？像他们这种不入流的，怎么进来的呀？他们有消费不起、啊？比如起啊，我们就是看看，看看，看什么看呀？难不成看看就买得起啊？什么样的身份做什么样的事儿，这眼高手低呀、啊，可不好。你，哎呦，顾小姐，就算您今天不来。我刚才也是要把他们给赶出去的。算了，看就看吧，人家进来了，总不能把他给赶出去。哎，省得被某些有心的人传出去啊，对咱店的生意不好。哎呀，还是我们小雪格局大呀！哎，好好好。哎，对了，顾小姐，这个呀，是我们店刚造的新品，您先看看。这不是上礼拜时装周刚发布预售的吗？小雪，云端上的感觉怎么样？这种被追捧的感觉很享受吧？有些人吧，就是这样，自己没有呢，就眼红别人，这说话之间啊，都是酸溜溜的味道。顾云舒，我说你有完没完了？我作为一个女人，都替你感到悲哀。我们小雪呀、啊，是顾全大局才没把你赶出去。你不仅没说个谢谢，还在这胡说八道什么呢？你就好好珍惜现在在顶端的感觉吧。等哪天从天上掉下来，可就真的会粉身碎骨。别怪我没提醒你。你脑子进水了吧？我不想跟你说那么多。我说什么，你心里应该清楚的很吧。小雪，这纸能包得住火吗？嗯，真是晦气，用这种营造方式，倒了八辈子霉。小雪，我们改天再收拾它。我们先看珠宝吧，这可都是新品啊，别的专柜买不到的。就是啊，小雪，你看这么多呢，多好看呀！嗯，这珍珠可真飒。哎呀，顾小姐。这一串项链呀、啊，名叫做“天使之翼”，非常适合顾小姐您呐、啊。它象征着忠贞不渝的爱情，这寓意特别好呢。啊，对了对了，来来来，还有这款钻戒，它的名字啊叫做“希望之星”，是国外顶级珠宝耗时多年打造，国外顶级设计师亲自操刀的，哎、特别适合两位美女呢。这钻戒好漂亮啊，小雪！你看，这整家珠宝店都是你的，咱们又是朋友，你能不能把这钻戒送我呀？是啊，好喜欢这个钻戒啊！小雪，你们家这么有钱，这多买一两个钻戒，你不介意吧？哦，那个，我当然不介意。啊、谁不打包？我都要。好嘞，顾小姐，这样，哎，这边付款，我给您呀、啊、办理相关手续。我，我还需要付款？就是，什么眼力见啊！我们家小雪可是首富家的千金，别说你这批珠宝了，就是你们这整家店，也就是小雪一句话的事。对呀、啊，我们小雪可是首富的千金大小姐了。来自己家里店里哪还有付款的？你还愣着干什么？赶紧把这笔新款给我们大小姐打包！不是这，算了算了算了，他就是个店员，懒得跟他计较了。酒吧账上吧，全都要了，赶紧！我现在要赶快走，全部打包。可是顾小姐，我我们这……你这个店员怎么回事？你是不是榆木脑袋？我说了，我全部都要，你听不懂是吗？你们怕是不常来巴沙国际珠宝吧
不知道这店里的规矩。今天就算是首富来了，也得老老实实的刷卡结账，这就是店里的规矩，钱货两清。不忍说，你闭上你的嘴巴！你说话，没人把你当哑巴。这怎么说你两句还急眼了？小雪，这大小姐买几个珠宝，怎么还会赊账呢？不会是你爸给的钱不到位吧？顾云舒，你再说一句，你信不信我扇了你的嘴？顾云舒，还真是给你脸上了。我跟咱公司主管的关系，相信我不用多说了吧？你再多说一句。就让主管开除你！呀，这还打算你全谋私呢？哎，精彩呀、啊，真是精彩至极啊！这，怎么还想打我啊？真当我是吃素的呢？我不跟你们计较，是懒得跟你们这群人在这些无聊的事情上浪费时间。穿这人呢，就喜欢甚至杆子往上爬，给脸不要脸。去白说，顾云舒，你嘚瑟什么呀？你以为你找了个老男人就可以为所欲为了？六十几都能当我爷爷，伺候这种也不嫌丢人。我多看你眼啊，你都嫌脏。好了，还愣着干嘛？快点帮我打包，我们急着去美容院呢。不好意思，顾小姐，这位小姐说的没错，店里有店里的规矩，你必须付了款，才能将这些珠宝全都带走。你。哎，你这个人脑子里装的是浆糊吧？我都说了，我爸结账就是我爸结账，你听不懂吗？赶紧打包！就是啊，这祷告怎么办事儿了？在首富大小姐面前还敢顶嘴，小心犯不保。可是这、这店里有店里的规矩，我真的做不了主啊！什么这那的，我告诉你，你再多说一句，我现在立刻让你去财务那领工资，滚蛋！还愣着干嘛呀？听说他们这样对打工人好像不太好啊，这毕竟每个店都有每个店的规矩啊。等一下，喂，大哥，你出差回来了吗？我听说你去什么杂牌公司实习了，怎么回事啊？哎呀，好了，哥，先不说那件事了，我现在在八上时尚珠宝。现在有人冒充我的名义，准备空手套珠宝呢。还有这事儿？嗯，我马上让店里的经理过去处理。好的，嗯，谢谢哥。好的，嗯，谢谢哥。子夏，你说，要不我们还是赶紧走吧，反正也不关我们的事。哎呀，急什么？好戏还没结束呢。哦。这个、这个，还有这个大项链，全部帮我打包。好的，顾小姐，我这就给您打包。哦，对了，还有那块翡翠也帮我打包了吧？呃，顾小姐，那块翡翠已经被人预定过了。谁呀？敢和我们顾小姐抢预定？你就把那个预定名额取消了，赶紧给我们打包。我，你们有病吧？都跟你说了，这个翡翠被预定了，预定了，懂什么意思吗？就是别人交了定金，这个是别人的，除非别人自愿，否则这个东西就是人家的。这个道理都不懂吗？这位小姐说的没错，顾小姐，刚才您需要我打包的这些珠宝，价值已经超过三个亿了。如果那块翡翠您实在是喜欢，等下次有新品，我一定先给您留着。您看这样可以吗？那块翡翠价值一千万，我就要它。快点帮我打包，我赶时间。顾小雪，你该适可而止。顾云舒，这儿轮不上你说话，赶紧给我滚一边去！怎么回事啊？哎，谢经理，您终于来了。哎，顾小姐，您来了呀？接走。谢总，有事说事。顾云舒，这哪有你说话的份儿啊？赶紧给我滚一边去！你是谁呀、啊？我是顾小姐呀、啊。就是他顶着顾小姐的名义闹事儿啊！总裁刚刚交代了，一定处理到顾小姐满意为止。到底怎么回事？呃，顾小姐看上了这些珠宝
，要全部打包带走。顾小姐，您是哪个顾小姐啊？我当然是，还能有哪个顾小姐？当然是首富的千金顾小姐了。你就是这家店的经理吧？赶紧把顾小姐看上那块翡翠一块打包了，我们还赶时间呢。你们店真是这一个两个的，什么服务态度？可是那块玉佩确实已经被人预定过了。想要这块翡翠不是不可以，结账付款，这边走流程。哎呀，走什么流程啊？顾小姐刚刚都说了，把这笔账记到顾小姐爸爸的名下，是不是呀、啊，小雪？哦，是是，那这个翡翠就不用打包了，其他的帮我们打包就行了。顾小姐真是好眼光啊！这批珠宝随便拿出来，都至少价值五百万。小雪的眼光蛮不好、啊，经理，麻烦你赶紧帮我们打包吧，我们还赶着去美容院呢。当然没问题，琳达，这位顾小姐购买的这批珠宝全部打包，走流程。顾小姐，您这边想，您是刷卡呢？还是转账，刚才不都说了吗？记到顾小姐爸爸的账上。哼。哦，意思就是不付钱。谢经理，你说话怎么能这么难听呢？这可是首富家的千金大小姐，而且这家店也是首富家的。你说说，这哪有在自己家买东西还有付钱的道理啊？就是，谢经理，赶紧帮我打包，我我我赶时间。不好意思，顾小雪小姐，我们店呢不赊账，或者你可以打电话让你爸来处理。谢经理，你是不是听不懂人话呀？你就是一个小小的门店经理，得罪了顾小姐，小心你饭碗不保。你打我！你这个泼妇，竟敢在我店里闹事，信不信我现在就叫保安打断你的狗腿？你，你这人怎么打人了？就你这样还是门店的总经理？你信不信我立刻投诉你？不好意思，顾小雪小姐，我们店呢也只是开门做生意，不是慈善机构。有人要胡作非为，我呢也只能不客气了。你你啊啊！哎呀，雪饶，你没事吧？云说，这到底怎么回事啊？没事，谢经理在这儿叫一茶呢。啊，谢经理，我警告你，你如果再敢乱来，我爸一定不会放过你。你爸？你以为这么多年我是白混的？几个阿猫阿狗还敢威胁我？你什么意思？不是要买珠宝吗？钱货两清。我们总裁吩咐了，这批珠宝今天买得起就老老实实付钱，买不起就好好教训一顿，教训到我们家大小姐满意为止。你什么意思、啊？什么意思？非要把话说的那么清楚吗？这年头。招摇撞骗，骗到我的门店，你好大的胆子！你，你敢打我？你是不是想干了？哼，一个电话让我饭碗不保。好啊，你倒是打个电话试试，看是我先丢饭碗，还是你这个所谓的大小姐先在北城消失？消失？你还想让我们顾小姐消失？你好大的胆子！这年头还敢在我面前装腔作势，真是活久了，什么人都能见到。今天就是首富亲临我们店，也得给我付款结账，走流程。你，你敢动我？啊，那就是你！你这种爱慕虚荣的女人，我见多了，三个亿的珠宝都敢抢。今天要是让你得逞了，老子这辈子他妈白干了。谁跟你说我要抢珠宝了？我都说了，记到我爸账上。好，你说你爸是首富是吧？你现在给你爸打电话，只要首富答应，老子亲自给你打包。我。小雪，你就给你爸打个电话吧，这经理也太嚣张了。你赶紧让你爸找人把他好教训。小雪，你就赶紧打电话吧，一个千金大小姐，怎么能让这个小小的门店经理欺负到你头上？他也太嚣张跋扈了，我都替你感到委屈啊！就是小雪，你赶紧给你爸打电话，一个经理，你敢在你面前放肆？给他点教训，就是啊，小雪，你爸不是首富吗？你就听人家谢经理的，给你爸打电话，让人啊好好说着说着谢经理，打就打。喂，哎，怎么了，小雪？嗯、呃，喂，喂
哦，是这样的，我爸呢今天出差，他人呀现在飞机上，电话打不通。哎呦，你这口才应变能力也太好了吧！这不去当演说家，真是可惜了啊！你这个贱人，你以为你在这阴阳怪气，我就怕了你了？谢经理，把这人带出去，教训一顿。是，保安。顾小姐，您受惊了。谢经理，我记得门店有规定，客户就是上帝吧？没错，八上珠宝的销售理念，一切以服务客户为宗旨。我身后这个导购，从我刚才一进门开始，就对我们两个横加判断，说我消费不起这里的珠宝。还有这种事？啊、不不不不不是的，谢经理。我知道错了。员工手册第一条是怎么说的？一切以服务客户为宗旨。你这种素质是怎么通过考核的？就是因为你这种行为，不光给门店造成经济损失，对八上集团的声誉影响更为恶劣。谢经理，是我眼拙，我下次再也不敢了。我求求你，你就饶了我这一次吧！啊！你这种行为根本不适合做导购。现在去财务把这个月工资结了，该有的补贴不会亏待你。求求你了，谢谢你，求求你了，你别开除我行不行？我真的再也不敢了，你饶了我吧！赶紧滚！是，是。子轩，嗯，你喜欢什么？随便挑啊！别说，你没有那么多钱买不起啊。不用你买，我送给你。不是，你爸爸不就是挖石头的吗？怎么能让你破费呢？哦，是这样的，子辰小姐，刚刚因为导购的事情，给二位带来了不愉快的购物体验，算是我们八上集团对二位小小的补偿。你喜欢什么？随便挑。啊，这这这这不太好吧？每个店都有每个店的规矩。这，嗯，哎，子轩。你喜欢什么就随便挑，我送给你。我刚来公司的时候，你也那么照顾我，送你礼物是我心意。嗯，云硕，你家里本来就这么贫，我怎么能让你付钱呢？嗯，哎呀，也就几百万而已，不算什么。也就几百，我这够我奋斗大半辈子了。你这样，我看对面那个商场好像不错，走了，一起去那里看。哎，这顾小姐真的去体验人间烟火了。小雪，你不是暑假千金大小姐吗？这谢经理怎么不认识你？这到底怎么回事啊？哎呀，就是顾小雪，到底怎么回事？你你什么你？啊？这八上珠宝店就是首富家的，你给首富打个电话不就解决了吗？刚才让你打，你干嘛不打呀？这不会有什么猫腻吧？嗯，这么说来，我们不如想清楚一点。刚才那经理话里的意思，你不是千金大小姐？什么？你不是首富大小姐？顾小雪，我可警告你啊！你最好别骗我，我高雨柔可不会吹素的。你不是千金大小姐？难道顾云舒才是千金大小姐？什么？顾云舒才是首富大小姐？不。绝对不可能！我才是大小姐，顾云舒家呀，我知根知底，他家呀全部都是农村自建房，根本就不可能是大小姐。也是，那么土不拉几的女人，怎么可能是顾小姐？哎呀，不过小雪，这到底怎么回事嘛？还能怎么回事？那个经理啊是新来的，他不认识我，他就是个装腔作势、仗势欺人的人。不过不认识也不能打人啊。可是你为什么不给首富打电话啊？只要你一个电话，保证能把那狗东西治得服服帖帖。我都说过了，我是出来历练的，一有事啊我就给父母打电话，我不想让他们觉得啊我离不开他们。好吧，小雪，对不起啊，看来是我误会你了。小雪，我也误会你啊，你对不起吗？
。哎呀，我也理解，毕竟啊，刚才那种情况嘛，你们也会多想。正常的，就怪呀、啊，就怪那个顾云舒，他居然让谢经理把我们赶出来，还人打我们，气死我了！哼，这个顾云舒还真是喜欢坏我好事儿。小雪，他不是喜欢老男人吗？最近公司有个新项目，对接的是外籍泰国集团，那个负责人王老板六十多岁的老头，就喜欢年轻女人。那你的意思是，你到时候？让顾云舒去伺候这个王老板，你坐享其成嘛。那时候我在主管面前替你美言几句，保证你啊手到擒来。雨柔啊，还是你会来事儿。小雪啊，客气什么呀？咱俩什么关系啊？吃货得你以后，放心吧，我以后一定不会亏待你的。主管，我们部门一直对接的是服装贸易，怎么好端端的让我们去谈珠宝项目？云叔啊，最近公司有所调整，有些事暂时还不能告诉你。不过你放心，这次项目只要你拿下了，我一定不会亏待你。可是，主管，我刚跟明珠服装谈完合作，现在一直着手这批出口服装的事情。我现在手上事情很多，真的没有办法。明珠服装就让小雪去谈吧。这个泰隆珠宝的项目，只要你拿下了，我一定马上让你转正，并且加薪。我行了，你赶紧去准备一下，去谈项目吧。记住啊，这个项目是对你的考核，如果拿不下，你就别干了。知道了。叶主管，您可真坏。我这不是你让我做什么我就做什么吗？我可是、啊、都听你的了。叶主管，那您答应我的事儿，可要说到做到哦。叶主管，你想什么呢？哈哈，小雪，你放心，这次泰隆珠宝的项目要是拿下，我全记在你名下。若是顾云舒那个娘们拿不下，我马上让那混蛋包你满意。叶主管。那你一定要说到做到，一定一定，答应我的事儿可别忘了。云舒，等一下，我听说你要去找泰隆谈项目。是啊，叶主管指明让我去的。云舒，你千万别去，我听办公室的人都在讨论，说那个泰老板他是个老头，专门喜欢玩年轻的女人，很危险的。还有这种事儿，云舒。太危险了，你千万别去。子轩，你就别担心了，我只是去谈个项目而已。况且方案我都已经做好了，要是没去就放弃，这可不是做事的方法。可是那个泰隆他真的不是什么好人，你一个年轻女孩去了肯定是要被欺负的。况且这个项目，整个投资项目部的人他都在抢，你就别逞强了，咱别去了。你要是缺钱的话。我可以借给你，能帮的我就尽量帮，你可千万别做傻事。子轩，谢谢你，不过我不怕。那这次来的是泰老板，倘若下一次来的是李老板、张老板，那他们都居心不良的。难道我每一次都放弃吗？那要是这样的话，还谈什么项目？可是那个泰老板他真的不是什么好人啊！哎呀，好啦，我知道你是为了我好，但是。现在出现问题了，就要去解决问题。好了，你先去忙吧，我先过去了。啊，云舒、啊，他真的不是什么善茬啊！心姐，你最近是不是说，我的事情？老板，你好坏哦！我觉得还是胖点儿好。<笑>我这舒服。老板，你坏死了！老板，老板，什么事儿？老板，万方公司的顾小姐与你谈个项目，其实就在等你一小时了。行了，行了，行了。蔡老板，我是万象贸易的顾云舒。顾小姐，找我什么事啊？这是我们万象针对这次星辰珠宝的侧幕方案，你看一下。嗯
不知顾小姐在你们公司是什么职位呢？我是项目部负责业务的。跟我谈项目，最起码也得是个总经理。你一个拉业务的，来跟我谈什么项目？蔡老板，这只要方案好，跟谁谈不都一样吗？您后续要是有什么疑问或者条件，都可以详细沟通。沟通啊。也不是不可以，我呀喜欢那长期的狗的。蔡老板，我这次是来谈合作的。我已经说的很清楚了，谈合作要拿出诚意。那蔡老板想要什么诚意呢？我刚刚已经说了，想要拿诚意，当然是床上的诚意。你觉得我会为了一个项目？出卖自己，<笑>有性格，我喜欢，真厉害呀！老板，这女的有什么好的？你不懂，这种清纯的玩的才过瘾，在床上撕开她的面具，露出她的真面。蔡老板，泰龙现在的市场竞争压力挺大的吧？面对一些国外的产业，还有一些新兴的珠宝产业，是时候需要整合了。如果继续墨守成规，相信对泰龙以后的发展不会很友好吧？顾小姐果然是带着诚意来的。来谈项目之前，还知道提前做的功课，了解了解我们泰龙下一步的战略方针呢。毕竟知己知彼，百战不殆嘛。蔡老板。还是希望您抽几分钟时间来看一下合作方案。我相信这次合作我们肯定会共赢，毕竟我们万象在产品包装上，在业界算是龙头企业。只要您把珠宝交给我们，宣传设计、后续销售一步到位。实话告诉你，比你们万象好的公司太多了，天天上门来找我合作。不过啊。想跟我合作也不是不可以。春宵一刻值千金，只要你陪我玩玩，合作不是不可以。蔡老板，一大把年纪了，就别开这种玩笑了吧。看来这个玩笑顾小姐不喜欢呢、啊。这样，我这人最喜欢有诚意的合作，我们就先来点餐前小菜，把衣服脱了。脱到我满意为止，我就给你一次机会，我们好好聊聊这次合作。无耻！我无耻！我给你机会，你还说我无耻？怪不得你们公司会派你来谈业务，这小脸儿细皮嫩肉的，是我喜欢的这款。既然来都来了，还装什么装、啊？蔡老板。请你自重。有意思，有意思。顾小姐，所谓“识时务者为俊杰”，老板说什么你就做呗。毕竟像你们这行的女人，谈点业务不就是靠睡男人吗？今天这业务，你拖也得拖，不拖也得拖，是你自己拖。还是我帮你多。看来蔡老板对这次合作不感兴趣，那我们先走。你以为我们泰隆集团是商场？你说来就来，说走就。放手！哼，像你这样的女人我见多了，初入社会自持心高，还不是给点钱想怎么玩就怎么玩。我劝你最好放开我。放开你。老子在自己的地盘上面玩个女人，还能畏手畏脚的？在我的地盘上，我捏死你，就像捏死一只龙一样。老板，等下八项集团总裁要来谈并购项目呢，你这样不好吧？来不来还不一定呢。听说去国外参加什么会长呢？他放老子鸽子又不是一次两次嘛，怕什么？去，把我的皮鞭拿出来。好嘞，蔡老板，我劝你赶紧放开。放你走，来都来了，你最好还是老实点儿，一会儿
我让你爽。你放手！你今天要是敢碰我一下，你会后悔的。后悔？你还威胁我？哎呀，我好怕怕呀！老板，你的鞭子。你喜欢吗？八上珠宝的总裁是我大哥，你要是敢动我一下，我大哥绝对不会放过。八上珠宝的总裁是你大哥？我没听错吧？那岂不是你就是首富的女儿？哼，开什么玩笑呢？首富的女儿跑去万象贸易当个跑业务的小职员。哼，你要是首富的女儿，那我就是首富。来，喊声爸爸的。你这个社会的败类，你多呼吸一秒就是对空气的浪费。我今天就算不为我自己，也要为那些被你摧残过的女孩讨个说法。我要把你公之于众，让你身败名裂，让你在北城再无利图。是，跟我合作的只有两种人，要么是上我床的女人，要么是地位比我高的男人。桂云说：“你是那种人？”这个畜生，都告诉你了，听话的话，合作不是不可以谈，但是你为什么就是不听劝呢？要不是看在你有一张长得还过得去的脸，我给你一次机会，是你伺候我，还是我伺候你？你要是敢动我，我全家都不会放过你的。那我今天就先干你，然后再干你全家。放肆！老板是顾总。顾<笑>总。哥。说说看，他是怎么欺负你啊？顾顾顾，顾总，他他他真是你妹妹？废话，他不是我妹妹，难不成你是我妹妹？姓太呀，连我顾家的人你都敢碰，你们太家是不是嫌立足北城太久了呀？顾总，我真不知道他是你妹妹，我错了，我真的错了。哥，这个太老板丧尽天良，恶贯满盈，不知道祸害了多少无辜女孩。你一定要听那些女孩讨个说法。要是我不来，是不是要用鞭子抽死我妹妹？冤枉，真的冤枉！我妹可是我爸的掌上明珠，含<笑>在嘴里怕融了，捧在手里怕化了。你竟然敢打我妹妹，找死！顾总，顾总，我错了，求求你饶我，给我机会。老子要是没来。我妹就被你毁了，一句我错<笑>就算了吧。不是不是，张秘书，我限你三分钟之内收购太郎集团，找出太啸天所有的违规证据。明早之前，我要让此人在北城消失。哎，顾总，你给我机会，你不是想要太郎集团吗？我给你，我都给你。啊，顾小姐，你们要合作吧？我现在签字，我马上就签字。谁要跟你这种卑鄙小人合作？以后我妹的合作，我自然会把控，就不劳你费心了。合作带下去，顾总，顾总，顾总，顾总，给我机会！顾小姐，放过我，放过我！你说说你，一个千金大小姐，出来跑什么业务呢？今天是太老板，明天再来个李老板，你要怎么应付？我就是想锻炼自己。不想被别人说闲话。实话告诉你，爸已经收购了万象集团。你要是想证明自己，明天就接管万象集团，把万象集团打造成国际品牌。什么？什么？爸收购了万象集团？没错，明天就去上任。万象集团因为内部的原因，再加上经营理念有悖现在的大环境。整体业绩近三年下滑的非常严重，你去接手万象集团，就是证明你实力的绝佳机会。好，我知道了，那我就先回去了。喂，萱萱，怎么了？云舒，你项目谈的怎么样？没事吧？已经搞定了，别担心，我马上回来。嗯，云叔干的不错。要不说呀，顾云叔会办事儿呢，连王老板这种项目啊都能拿得下去
，不管用什么方法，只要能拿下项目，在我这儿从来都是以结果为导向的。别说啊，这次干的不错，值得鼓励。叶主管过奖了，做项目谈合作本来就是我的首要任务。嗯，还有。上次那个明珠服装的事，还是交给你做吧。泰隆珠宝这个项目比较大，你一个人忙不过来，还是交给小雪做吧。哦，呃，谢谢叶主管。什么？我谈的项目要给顾小雪？有什么问题吗？对呀、啊，有什么问题吗？叶主管把这项目交给我，本来就我做的。如果这个项目去我谈的话，也一样能谈得下来。我辛苦谈下来的合作。按照叶主管的意思是，要让给顾小雪。这话怎么能这么说呢？小雪的能力大家是有目共睹的，业务能力在你之上。再说了，咱们公司领导很喜欢小雪的做事，这个项目交给他，同事之间也不会有意见。我做我自己的项目，同事就有意见了，这什么道理啊？顾云舒，我是不是给你脸了？敢这么跟我说话？本来看你这么辛苦，还想提前给你转正呢。现在看啊，没有那个必要了。你的职业素养有待提高，还是再考察考察吧。我看你这个主管的职业素养才应该有待提高，假公济私，把整个部门搞得乌烟瘴气。说，怎么是不是给你脸了？想干就滚！你会为你今天做的付出代价。莫云硕，你发什么疯啊？我告诉你，如果这个项目是我谈的话，你一样能拿下来合作。这是主管给你的考验，懂不懂？还真是蛇鼠一窝，你怕是跟叶主管早就串通好了？我们串通什么了？我根本就听不懂你在说什么。这是叶主管信任我，交给我负责。好，好，好，小雪，咱们公司已经被收购了，明天就是总裁上任的大好日子。这个项目上头很看好，我已经帮你申请了，明天在全体员工面前致辞演讲。谢谢叶主管给我这个机会，我一定好好干，不会给您丢脸的。好说好说啊，小雪，你可是千金大小姐，以后呀，可别忘了提拔提拔我呀。叶主管，您说的是哪里话呀？哎，叶主管，你可是很期待明天啊？当然期待了，明天的员工代表大会啊，一见到董事长，说不定还能升职加薪呢。顾云舒，你目中无人，毫不遵守公司员工手册，我宣布，你已经被开除了。记住你这句话。明天的这个时候，这句话我原封不动的还给你。叶主管，叶主管，您别生气，这顾云舒真脑子有病，一天到晚就知道胡说八道的。这种人走了也好，省得给公司惹事。对了，明天的事你可要好好表现啊。嗯，叶主管，您放心吧，明天啊，我一定会好好表现。云舒，云舒，云舒。我听说你被解雇了，这到底是怎么回事？到底是谁解雇谁还不一定。那你接下来有什么打算？<笑>要不然我跟你一起走吧。你走了，我也不想在这里待下去了。楚轩，我是不会走的。你的业务能力我再熟悉不过了，以后还有需要你帮助的时候。好了，我得回去准备一下，明天就等着看好戏吧。小雪，今天可是你大放光彩的重要时刻，可千万不要忘了我们呀！就是啊，咱们几个呀，以后都靠你啦！放心吧，我能有今天的成就，也少不了你的照顾。坐。叶主管，您来了。江总，您来了。江总，江总，人都到齐了吧？差不多了，齐了，向总，咱们新董事长什么时候到啊？听说董事长刚从国外回来，日理万机的。等董事长也是应该的，程董事别太着急呀、啊。我这不是想见新董事长吗？想必大家都知道，鼎丰集团收购我们公司的事情了吧？哈哈哈哈能被鼎丰集团收购，是我们公司的荣幸吧？啊，哈哈哈哈向总。我们部门刚刚谈好了泰隆集团的合作，叶主管，干得不错啊！这一会儿董事长还没有到，不如趁这个时间啊，让负责泰隆的这个同事啊，来分享分享这个合作的事儿。嗯，小姐，快去啊！嗯
大家好，我是顾小雪。不好意思，下次各位，路上堵车，我来迟了。这，顾云舒，你已经被开除了，你还来这儿干什么？你说我来这儿干什么呢？嗯，你已经被开除了，现在是我们全体员工的董事大会，你还来这儿干什么？还不赶紧给我滚出去，向总。有个不服从管教的员工，该怎么处理？不用我多说了吧？我，不要学。啊，向总，您是不是误会了？这个顾云舒原来是我们部门的一个普通员工，他已经被开除了。不信，您问业主管啊。是啊，向总，这个顾云舒目中无人，违反员工手册，已经被我开除了，都是我的错，没有管教好员工，惭愧，惭愧。顾云舒，你发什么疯啊？小雪拿到泰隆集团的合作项目证，发表致辞呢，你赶紧下来！发疯要看场合，赶紧滚下来！向总，在座的让我滚的人，知道怎么处理吗？我知道，顾市长，我把他们所有的人都开除掉。还有这个顾小雪，冒充我顾家大小姐的身份为所欲为，你知道怎么处理吗？知道，来人，把顾小雪拉出去，好好收拾一顿。顾云舒，你在这胡说八道什么呢？你啊，打我！都给我听好了，我顾云舒才是首富顾家的大小姐，今天新上任的董事长就是我。什么？顾顾顾云舒，你是首富家大小姐？小雪，这到底怎么回事啊？顾小雪这个贱人骗我们，不相干的人全部给我赶出去。还有这个顾小雪，全行业给我封杀！不，云舒，我错了，我再也不敢了。云舒，好好说一声。云舒，我们是老同学，不要了。你们几个是自己滚，还是我让人请你们出去啊？子轩，董事长，向总，从今天开始，子轩就是新的项目经理。是。好了，今天的会议到此结束。把公司近三年来财务报表送到我办公室，我要好好的查一查。好的，董事长。云舒，这到底怎么回事？对不起啊，子轩，我不是故意隐瞒你这么久的，我就是不想让大家觉得我是娇娇女，所以才退去了千金的身份，自己出来闯荡的。没关系了，云舒，你是我见过最有能力的不假千金。<笑>